este vídeo contiene todas las clases de nuestro curso de YouTube. Si lo sigues viendo hasta el final, aprenderás todo esto. Cómo crear un canal en YouTube, cómo grabar y editar vídeos para YouTube, cómo crear miniaturas, títulos y descripciones para vídeos de YouTube, cómo subir un vídeo, cómo crecer utilizando las analíticas y monetización para YouTube en canales pequeños. Damos las gracias a Seret.net por patrocinar este vídeo. Seret.net es una de las empresas top en el sector del hosting de habla hispana que aloja más de 90.000 páginas web. Quedaros hasta el final del vídeo para enteraros de cómo conseguir hasta dos meses de hosting gratis. Y a lo mejor te preguntas, ¿hacía falta que me explicaras todo esto desde un desierto, concretamente el desierto de las Bardenas? Pues sí, porque empezar en YouTube en el año 2022 se parece mucho a la travesía por el desierto. Habrá momentos donde te canses y quieras dejarlo, porque no verás resultados. Pero si tienes un poco de paciencia, puedes llegar a lugares maravillosos que no esperabas encontrar. Si quieres conocer un poco mejor esta red social y empezar desde cero, quédate con nosotros las horas que dura este curso. Si lo necesitas, tienes los apuntes en la descripción y en el primer comentario fijado. Empezamos con la primera clase. En este vídeo te vamos a explicar paso a paso cómo crear un canal en YouTube para que puedas subir vídeos y encontrar la estrategia más adecuada para tu proyecto. Crear un canal de YouTube es gratis, pero generar los vídeos, subirlos y hacerlo crecer puede llevarte muchísimo tiempo y esfuerzo. No obstante, puede llegar a ser muy divertido si tienes la paciencia suficiente. Primeros pasos para crear un canal en YouTube. Para poder crear tu canal necesitas primero una cuenta de Gmail. Si ya la tienes, te vas arriba a la derecha, al circulito, y le das a Crea un canal. Aquí te va a pedir que subas una imagen, aunque es mejor que esperes un poquito porque te vamos a explicar la parte de diseño un poco más adelante en el vídeo. Y aquí puedes poner el nombre del canal, que va a ser, por ejemplo, Test Test. Le vamos a dar a Crear canal y ya tienes tu canal vacío. Ahora vamos a empezar a configurarlo. Personalizar canal. Vamos a poner como ejemplo nuestro canal de directos. Nos vamos a ir a personalizar canal. Y aquí en la parte de diseño, veis que podemos añadir el vídeo del momento. Podéis añadir un trailer del canal y un vídeo destacado para los suscriptores. Nosotros en el otro canal hemos probado a añadir trailers y añadir vídeos. Y en general lo que os recomendamos es que aquí añadáis vídeos que hayan tenido bastante repercusión. A lo mejor todavía no los tenéis, pero no pasa nada. En este caso nosotros solamente tenemos un vídeo subido, que es el del directo de la semana pasada. Y vamos a subir otro, pero de momento solamente tenemos uno. Para que veáis cómo se añade, le vamos a dar a Añadir y vamos a utilizar este, que es el que hicimos la semana pasada. Aquí, en el vídeo destacado para los suscriptores, le podríamos dar a Añadir y podríamos añadir el directo que tenemos programado para la semana que viene. Si le damos a Publicar y nos vamos a ver el canal, Vemos que ya nos ha puesto como vídeo principal el de la semana pasada. Si estuviéramos suscritos, aquí aparecería el vídeo de la semana que viene. Luego podemos añadir secciones destacadas. ¿Qué secciones? Pues mirad, podéis poner las subidas, los vídeos populares, que ya los tenemos aquí. Los vídeos cortos, que es para todo el tema de shorts. Si tenéis muchos shorts en el canal, seguramente os interese ponerlos arriba del todo. En directo ahora, emisiones en directo anteriores, próximas emisiones en directo. Una lista de reproducción, listas de reproducción creadas, varias listas de reproducción o suscripciones a otros canales o canales destacados. En este caso tenemos los canales destacados que son el de SOSB principal donde hacemos las clases y el de FROPM que es el canal de Ferran. En el apartado de marca veis que podéis cambiar la imagen del canal si no la habéis subido antes. Aquí os pide una imagen de al menos de 98 x 98 píxeles. Pero es verdad que nosotros la solemos hacer de 1080 x 1080 o 1920 x 1920. Más que nada porque las utilizamos para subir a redes sociales. No es como hacemos esta imagen si no tenemos Photoshop o no tenemos Illustrator. Lo suyo sería que tuvierais vuestro propio logotipo. Pero si no lo tenéis, pues por ejemplo, lo podéis hacer con Canva. Hay mucho Mucha gente que aquí pone su cara, pero nosotros preferimos utilizar algo un poco más sencillo porque esto al verse desde el ordenador queda muy pequeño y en ocasiones no es distinguible. Os recomendamos aquí una imagen simplificada en general. Luego, para la imagen del banner. Esto es un poco cacao porque os tiene que cuadrar en la versión de televisión en la versión de ordenador y en la versión de teléfono móvil. Aquí os dice que es una imagen de 2048x1152 y si le dais a más información y le dais a cambiar la imagen del banner, os dice que el área segura para texto y logotipos al utilizar las dimensiones mínimas ha de ser de 1235x338. 
os voy a enseñar lo que hemos hecho para si os ve. Y aquí lo que hemos hecho con las guías es marcar cómo se ve en el teléfono móvil, marcar cómo se ve en el escritorio y cómo se ve en las televisiones, para asegurarnos de que siempre aparece el recuadro y no se corta nada. Esto truco del armendruco, que lo sepáis que es un poco dificilillo, ¿vale? Y luego por último tenemos la marca de agua de los vídeos. De nuevo, aquí hay usuarios que ponen el logotipo, pero... Claro, yo soy un poco cuca, ¿eh? que porque sois mis alumnos os lo explico. Si vais a los vídeos de Se os ve, os daréis cuenta de que cuando clicáis encima de suscríbete, es el botón de suscribirse. Entonces, aquí lo que me gusta poner a mí es un call to action. Lo que pasa es que es muy chiquinini. Entonces tenéis que hacerlo como súper, súper, súper legible. Este es el ejemplo del canal secundario, pero también veréis dentro de este vídeo que tenemos otro suscríbete. Y por último tendríamos el nombre y la descripción del canal, que lo podríais editar si necesitáis, aunque no deja hacer tantas ediciones, ojo, cuidado de seleccionar bien el nombre. Tenemos también la descripción del canal, contad con que la mayoría de usuarios verá únicamente la primera frase y siempre comprobar el canal desde el teléfono móvil para que aparezca la frase entera que habéis seleccionado. Podéis añadir un idioma, en este caso lo vamos a poner en castellano, pero podríamos también seleccionar una traducción si fuera necesario y darle a hecho. También tenemos la URL del canal. Si no tenéis todavía 100 suscriptores, no os dejará cambiar la URL personalizada. Lo veremos un poco más adelante en el vídeo. Y luego tenemos los enlaces. Aquí ya veis que tenemos 5, el canal principal, nuestra página web, mi LinkedIn de Noé Rivas, nuestro Twitch y la newsletter. Y aquí podríamos incluso añadir más enlaces. Veis que los enlaces en el banner, yo le he dicho que los primeros cinco enlaces. Incluso podéis poner ninguno, primer enlace, primeros dos enlaces, lo que sea. Y aquí podéis añadir el correo electrónico, que normalmente es para consultas comerciales. Que también es verdad que a nosotros la gente nos escribe pidiendo servicios gratis. Pero claro, nosotros no los podemos dar gratis porque somos autónomos. Gratis están los comentarios, que así nos ayudáis con el algoritmo. Una vez ya tengáis toda la parte de personalización del canal, nos vamos a ir a configuración. Configuración. Aquí, en general, le podéis poner la moneda de vuestro país, porque si algún día llegáis a monetizar, pues que os paguen en vuestra moneda, en nuestro caso, en euros. En la parte de canal podéis añadir el país de residencia y algunas palabras clave. Hablaremos un poquito más adelante en este vídeo de todo el tema de las palabras clave y cómo hacer un buen estudio de palabras clave. Quedaros hasta el final para no perderos nada. Seguimos con la configuración avanzada. ¿Quieres marcar tu canal como creado para niños? Pues si es el canal para niños le decís aquí y si no, no. Luego podéis vincular vuestra cuenta de Google Ads. Esto sería para hacer campañas de vídeo. Podríamos añadir subtítulos automáticos, desactivar los anuncios basados en intereses, permitir o no que otros usuarios creen clips del contenido. También podéis gestionar vuestra cuenta de YouTube o retirar contenido de YouTube. Desde aquí eliminaríais el canal. Y luego tendríamos el acceso a funciones. Las funciones predeterminadas vienen habilitadas para todos los canales, pero las funciones que requieren verificar por correo electrónico son vídeos de más de 15 minutos, miniaturas personalizadas, emisiones en directos y apelar reclamaciones de Content ID. Para conseguir todo esto tenéis que conectar y verificar vuestro número de teléfono. Es muy sencillo. Simplemente os enviarán un código y ya está. Una vez ya lo tengáis, le dais a guardar. Ajustes de subida predeterminados. ¿Esto para qué es? Si siempre subís los mismos tipos de vídeos, si siempre ponéis descripciones similares, si siempre ponéis la visibilidad en privada o en oculta o en pública y si siempre ponéis etiquetas similares, al rellenar esto lo que va a pasar es que siempre que subáis un vídeo se os va a quedar el mismo título, la misma descripción, la visibilidad, etcétera, Y os va a ayudar mucho a automatizar todo el tema de procesos de subida. Y también tenéis la configuración avanzada. Añadir capítulos automáticos. Esto os recomendamos que lo activéis. También la licencia que queréis. Si queréis que sea la de YouTube estándar o queréis una de Creative Commons de atribución y la categoría. En este caso, en el canal de SEOs Ven Directo hemos optado por ciencia y tecnología, pero en el canal de clases tenemos educación. Es muy importante que añadáis bien la categoría de vuestros vídeos. Luego la certificación de los subtítulos el idioma del título de la descripción, en este caso vamos a poner español, permitir todos los comentarios o dejar pendientes de revisión los comentarios que puedan ser inapropiados. Esto del nivel de rigurosidad está en prueba porque se ve que YouTube está recibiendo muchos comentarios spam. 
Entonces, que sepáis que esta opción está. También podéis dejar pendientes de revisión todos los comentarios para moderarlos vosotros o inhabilitar comentarios. Que a veces, pues hay gente que los inhabilita. Aunque esto no está muy bien visto en YouTube, ¿eh? La censura la llevamos mal. Y también podéis mostrar o no el número de me gusta de cualquier vídeo. Una vez ya lo tengáis, le dais a guardar. Y continuamos con la parte de permisos. Aquí en gestionar permisos, si le dais, veis que tenemos, se os ve en directo, que es una cuenta de marca de YouTube, y que yo puedo gestionar los permisos de los usuarios. Y aquí ya veis que yo soy el propietario principal, no de Rivas, y luego tenemos a Ferran Pujol, que lo hemos puesto también de propietario, pero lo podríamos poner de propietario principal si le queremos pasar a él el canal. Ojo, cuidado. Que el dueño no es Ferran, que la dueña soy yo. ¿Eh, Ferran? Y luego tenemos también que podríamos ponerlo de supervisor. Pero en este caso le hemos puesto también propietario. ¿Qué haríamos sin Ferran? Me lo explico. Y también podéis eliminar la cuenta de marca. Veis que aquí además podríamos trasladar los permisos a YouTube Studio para conseguir más funciones, administrador, editor, editor limitado, lector y lector limitado. ¿Por qué? Porque cada vez hay más tipos de perfiles que trabajan en los vídeos de YouTube, entonces a lo mejor necesitáis más permisos, pues que sepáis que desde aquí lo podéis hacer. Luego tenemos la parte de comunidad. ¿Para qué sirve esto? Para crear filtros automáticos. Podéis añadir moderadores, usuarios que están aprobados, usuarios ocultos... De vez en cuando así os ve, nos llega spam y yo aquí meto a todos los usuarios que no quiero. Y que no pasa nada, ¿eh? los baneáis y puto pelota. Si es que no hay que aguantar nada en esta vida, ya te lo digo. <risa> Tenemos también la parte de Live Redirects, que permite que otros creadores dirijan a sus usuarios a cualquiera de tus emisiones o estrenos. Y también podéis bloquear palabras. Si veis que hay alguna palabra que se repite dentro de los comentarios que no queréis que salga. Y también bloquear enlaces. Esto de bloquear enlaces es especialmente útil porque nos pasan si os ve que todo el mundo quiere anunciar sus movidas. Pues todos bloqueados. <risa> y también tenemos opciones predeterminadas. Permitir todos los comentarios, mensajes en el chat en directo, que se pueden moderar, etc. Y por último tenemos el apartado de contratos. Como este canal todavía no ha llegado a los 1000 suscriptores y las 4000 horas de visualización, no tenemos contratos. Pero os voy a poner otro canal para que lo veáis. Y veis que aquí tengo en el canal principal, que sí que tenemos los 1.000 suscriptores y las 4.000 horas de visualización, tenemos el apéndice de productos comerciales y los términos del programa para partners de YouTube. Aunque hablaremos de esto largo y tendido cuando veamos la clase de monetización de YouTube un poquito más adelante, quedaros en el canal. El algoritmo de YouTube. El algoritmo de YouTube ha ido cambiando a lo largo de los años. Al principio de los tiempos, dicho algoritmo premiaba los clics y las visitas a los vídeos. Pero muchos creadores hicieron clickbait y YouTube terminó premiando el tiempo de visualización, métrica que aún es tremendamente importante. Un poco más tarde, el algoritmo se centró en la optimización para lograr la satisfacción de los usuarios. Los últimos años, además de la anterior métrica, YouTube ha tenido en cuenta el contenido de los vídeos y beneficia a aquellos que son seguros para las marcas de los anunciantes. Por último, y mientras escribíamos estas líneas, el algoritmo trata de encontrar el vídeo correcto para cada usuario y hacer que se quede en la plataforma el máximo tiempo posible. Podríamos decir que no existe un solo algoritmo, sino varios, y estos tienen que ver con los lugares donde se muestran los vídeos. Es decir, que los vídeos de YouTube funcionan de forma distinta dependiendo de dónde vaya a verlos el usuario. Y ahora os vamos a enseñar los lugares donde pueden aparecer los vídeos de YouTube. El primero y el más goloso es la página de inicio de YouTube. El segundo es la parte de vídeos sugeridos. Otro sitio donde podemos aparecer es la búsqueda de YouTube. Otro sitio donde aparecer es en la búsqueda de Google. Y por último tendríamos toda la parte de Shorts, que se parece muchísimo a TikTok. Si alguien te dice que tiene la fórmula del algoritmo de YouTube, te está mintiendo. A lo mejor ha encontrado la manera de conseguir muchas visitas, pero cada canal y cada vídeo funciona de forma distinta. Tu éxito o fracaso depende del algoritmo de YouTube, sí, pero sobre todo depende de lo bien que conozcas a tu audiencia. Elegir tu audiencia. 
Si has visto entrevistas a distintos youtubers, muchos se sorprenden del éxito que han tenido sus vídeos. Cuando les preguntan por la fórmula del éxito, en muchas ocasiones la contestación es «Hice vídeos que a mí me hubiera gustado ver». Es decir, han atraído audiencias similares a ellos mismos. Cuando empecé a dar clases y tenía que prepararme los cursos, lo primero que pensé fue «¿Cómo me hubiera gustado a mí que me enseñaran a hacer SEO o a gestionar las redes sociales?». Después de seis años de experiencia tenía ya mi temario muy testeado con muchos alumnos y sabía cuáles eran sus dificultades y cómo hacer que aprendieran. En menos de seis meses conseguí posicionar un vídeo por la palabra clave SEO y a partir de ahí continué con el resto de mi temario consiguiendo subir un curso tras otro. La clave de nuestro éxito no es que conozca el algoritmo de búsqueda, aunque ser SEO ha ayudado mucho. La clave del éxito del canal de SEOSB ha sido que conocía a la audiencia como la palma de mi mano. Es decir, que sé qué vídeos hacer para retenerlos y que se lleven una grata sensación al verlos. Si vas a empezar en YouTube, nuestro mejor consejo es que pienses a qué audiencia te vas a dirigir y prepares el contenido que crees que les encantará ver. Hacer un estudio de palabras clave. Y para conocer a tu audiencia, un buen ejercicio es saber lo que buscan. Después de un par de años en YouTube, sabemos que el tráfico de búsqueda no es lo que hace explotar a los canales, pero sí que es un tipo de tráfico que trae tiempo de visualización constante. Es decir, que es una estrategia relativamente fácil por la que empezar. Para hacer tu estudio de palabras clave, puedes utilizar las siguientes herramientas. Google Trends, la herramienta para palabras clave de Google Ads, y la búsqueda predictiva de YouTube. Cuando llegues a los 100 suscriptores. Además de toda la configuración anterior, cuando llegues a los 100 suscriptores, podrás añadir una URL personalizada a la configuración de tu canal. Cuando llegues a los 1000 suscriptores. Cuando llegues a los 1000 suscriptores, YouTube añadirá una pestaña de comunidad y podrás publicar mensajes para tu audiencia. Dichos mensajes pueden ser imágenes, encuestas de imagen, encuestas de texto y vídeos. Cuando llegues a los 10.000 suscriptores. Cuando llegues a los 10.000 suscriptores, YouTube te permitirá publicar historias. Dichas historias pueden ser subidas y visualizadas desde la app de YouTube. Vale, ya tienes tu canal. Ha sido fácil, ¿no? Ahora necesitas empezar a subir vídeos, a poder ser regularmente. Este fue nuestro primer desafío en YouTube. Encontrar la manera de grabar y editar vídeos de forma constante, distribuir las tareas durante nuestra semana y buscar una fórmula que fuera replicable. Y para ello llamamos a Ferran, que es profesor y videógrafo profesional. Grabar y editar vídeos para YouTube puede parecer, y merecidamente, una tarea abrumadora, pero con un poco de organización y un buen diseño de producción se puede crear un sistema eficiente que nos permita crear nuestros contenidos audiovisuales con menos esfuerzo. Para ello debemos hablar de todo el proceso, preproducción, producción y postproducción. La primera parte estará a cargo de Noé, y luego entraremos a las dos finales conmigo. Así que, por ahora, os dejo con Noé. La preproducción de un vídeo de YouTube. Antes de que Ferran empiece a soltar la chapa con el tema de la grabación y edición de los vídeos, quería daros algunos consejillos para que os organicéis mejor. El motivo principal es que, si lo tenéis todo planificado, ahorraréis mucho tiempo y seguramente os ayude también a conseguir mejores resultados. Para crear un proceso eficiente, dividiremos la preproducción en tres pasos fundamentales. La selección de la palabra clave del vídeo, la calendarización de todas las tareas que requiere su creación y la redacción del guión. Hablaremos de cómo conseguir crecer en en YouTube en la última clase del curso, pero antes de que os pongáis manos a la obra queremos hablaros del SEO. El SEO es una técnica de marketing digital que nos permite posicionar páginas web en buscadores, normalmente en Google. No obstante, YouTube es el segundo buscador más importante de Occidente, por lo que también podemos hacer SEO, aunque no posicionaremos webs, sino vídeos. Tras haber hecho varios experimentos en el canal, hemos comprobado que el SEO no es la fuente de tráfico más golosa, la que hará explotar vuestro canal. No obstante, sí que es una fuente de tráfico que os va a permitir crecer desde el principio, poco a poco y de manera constante. Hablaremos de todas las fuentes de tráfico en una clase posterior. Estar muy atentas. El primer paso para poder hacer SEO será buscar la palabra clave más adecuada para vuestro vídeo. Pondremos el ejemplo con la clase cero de nuestro curso, la historia de YouTube. Para comprobar que el término tiene tirón podéis realizar varias acciones. Podéis, por ejemplo, buscar el tema en Google Trends. Como estamos hablando castellano, vamos a poner todo el mundo y vamos a poner desde 2004 hasta hoy. Y aquí veis cómo el término de búsqueda subió mucho en 2010 y ha ido bajando un poquillo hasta ahora. 
el interés por región, los temas relacionados, consultas relacionadas, etc. También podemos descubrir nuevas palabras clave en la herramienta para palabras clave de Google Ads. De nuevo, podemos poner la palabra clave español y quitamos España y vamos a poner todo el mundo. Y lo vamos a poner, por ejemplo, desde 2018. Y aquí tenéis el interés por años. Personalmente me gusta mucho más la herramienta para palabras clave de Google Ads que Google Trends. El motivo es que es más precisa y además nos dará ideas para nuevas palabras clave. YouTube Historia, Historia YouTube, la historia de YouTube... Por último podemos utilizar la búsqueda predictiva de YouTube. Ponemos la palabra clave y aquí veis palabras clave relacionadas. Historia de YouTube, Historia de YouTube resumida, Historia de YouTube en un minuto... Si le damos a buscar... Podemos comprobar vídeos similares al que queremos hacer y si tienen las bastantes reproducciones. En este caso, el de Draw My Life tiene 2,5 millones, tenemos otro de casi 100.000, tenemos otro de 1,4 millones y anda, así salimos aquí. Os recomendamos además seleccionar una sola idea o término por vídeo. Una vez tengáis vuestra palabra clave seleccionada, os recomendamos generar un documento similar a este. Como podéis observar, hemos incluido las fechas de estreno de los vídeos, los títulos y hemos dividido el trabajo por tareas. Yo me encargo del guión, David lo tiene que revisar, está conmigo en las grabaciones, di algo David. ¿Qué pasa? Ferran se encarga de toda la edición del vídeo, David hace el SEO del vídeo, maqueta la entrada y yo la publico. Hemos incluido también las tareas que están pendientes en proceso y terminadas para ir controlando el flujo de trabajo. Aunque no trabajéis en equipo, un documento como este puede seros de mucha utilidad para conseguir publicar vídeos de forma constante. Mantener un canal de YouTube es muchísimo trabajo, por lo que planificar y calendarizar bien las tareas es fundamental para mantener el ritmo de publicación. Ojo, este es un ejemplo para publicar vídeos semanales, pero no tiene por qué aplicarse a vuestro canal. Hay canales que publican varias veces al día, cada semana, como nosotras, una vez al mes o incluso una vez al año. Si bien es cierto que YouTube premia ligeramente la constancia, ser constante no es un requisito indispensable para triunfar en esta plataforma. Aunque sí es recomendable, sobre todo cuando estás empezando y tienes pocos vídeos. Una vez planificado el trabajo ya podemos escribir el guión o escaleta si hacemos directos. Hay algunas youtubers que directamente improvisan, pero si no se te da del todo bien, como a mí, en muchas ocasiones es más que recomendable tener un guión. Te ayudará a ordenar tus argumentos, crear una lista de grafismos, facilitará el trabajo de grabación, edición, etc. Otro de los motivos de escribir un guión es controlar la duración y el ritmo del vídeo. Con respecto a la duración de los vídeos, no podemos hacer una recomendación generalista, ya que depende muchísimo de vuestro nicho. En el nuestro, por ejemplo, YouTube premia los vídeos con tutoriales largos y completos. No obstante, hay canales muy exitosos que únicamente publican shorts, que duran menos de un minuto. Es importante que estudiéis muy bien a vuestra competencia antes de poneros a trabajar y hagáis pruebas con distintas duraciones hasta que encontréis la que mejor os funcione. Tipos de vídeo para YouTube Antes de lanzarnos a grabar o editar nada, debemos decidir qué tipo de vídeo es el más adecuado para el contenido que vamos a crear o que queremos generar. Podemos clasificar de forma genérica los vídeos de YouTube según método de emisión o según su formato y género. Por método de emisión nos referimos a la manera en que llega el vídeo a los espectadores. Podemos hacerlo en diferido, que se trata de esos vídeos que grabamos y luego editamos. Una vez hemos terminado el proceso, se cuelga en nuestra cuenta y la gente los podrá ver cuando desee. Con este método podemos pulir tanto nuestros guiones, interpretaciones, grabaciones, grafismos y ritmos hasta estar convencidos del resultado. Pero, por otro lado, perdemos interacción con nuestros espectadores en el propio vídeo, quedando tan solo la sección de comentarios y la pestaña de comunidad para que luego, a posteriori, podamos interactuar. Así que este método es el más adecuado si nuestro contenido merece pausa y análisis, y si se incluye gran parte de elementos visuales que deben ser editados con esmero. Y luego puede ser en directo, que es básicamente la solución para establecer esa interacción que se pierde con los pregrabados. YouTube nos permite emitir en directo y además incluye un chat y herramientas de interacción con los espectadores, cosa que además permite mayor improvisación y dinamismo. Pero eso significa tener todo bien preparado de antemano y una gran capacidad de adaptación. Además, se necesitan ciertos conocimientos de software de streaming si se quiere realizar un directo realmente elaborado. El método en directo es ideal si vuestro contenido necesita ser fresco, de actualidad, y si hacéis de la interacción con vuestro público un elemento principal de vuestra estrategia. Aparte del método, también debemos considerar el formato y género, es decir, el estilo que será el más adecuado para nuestro contenido. Resulta que somos gamers que queremos mostrar nuestras partidas, o profesores online que vamos a enseñar el funcionamiento de un programa, ¿O es que vamos a hacer entrevistas? ¿Un podcast? ¿O somos un canal de viajes? ¿Analizaremos películas? 
enseñamos cómo reparar cosas o simplemente hacemos reacts. Cada tipo de contenido se ve beneficiado de cierto formato, de cierto estilo, que hace además más efectiva la comunicación del mensaje que se pretende dar. En realidad, formato haría referencia a la forma del vídeo, o sea, el qué y el cómo se muestra en pantalla. Y el género sería a qué categoría de contenido pertenece según el tema, aunque como en el mundo del cine la frontera entre géneros es algo difusa. Así que vamos a juntar ambas categorías para simplificar y hablaremos de los tipos de vídeo más habituales en YouTube, tanto por forma como por contenido. Estos formatos se han ido estableciendo y asentando con el tiempo. Muchos vienen heredados de la tatarabuela de YouTube, la televisión. Pero otros nacen directamente en el seno de esta red social y han acabado siendo abrazados por su comunidad. El clásico Let's Play, porque todos hemos visto partidas de videojuegos ajenas, ya sea por diversión o para saber cómo superar cierta parte de un juego que se nos atraganta. Es el formato mayoritario cuando se trata de videojuegos, en el que vemos a alguien jugar, ya sea con el gamer en pantalla o no. Y puede que lo usemos por pura guasa o que sea más bien informativo. En cualquier caso, el formato suele ser parecido. Captura de pantalla del juego en cuestión, como mínimo, y normalmente una voz del narrador, que suele ser el propio jugador, y a menudo también un pequeño recuadro en el que vemos al gamer mientras juega. Técnicamente, llamaremos a esto Picture in Picture. Dada su naturaleza, es un formato muy usado en directo, si bien puede ser editado y colgado en diferido para concentrar la experiencia en un vídeo más digerible. Obviamente pueden usarse variaciones, como por ejemplo un multicámara, si es que es un juego de varios jugadores, o incluso montar el vídeo con grafismos divertidos incrustados. Hablemos ahora de How To o el tutorial, que es todo aquel vídeo en que se nos enseña a hacer algo o cómo se realiza algo. Es muy extendido en la comunidad educativa. Sin ir más lejos, es el vídeo más habitual en nuestro canal de SEOSB. En este formato, el producto que se va a explicar, ya sea físico o digital, tiene una gran presencia. Y en el que se ofrecen además, ya sea mediante varios planos o capturas de pantalla, todo el proceso de uso. A nivel formal, puede parecerse a un Let's Play, ya que también suele incorporar una imagen del presentador mientras realiza la explicación. Pero a diferencia de ese, se trata de vídeos mucho más preparados y editados, puesto que el objetivo es entrar en detalle. Tienen un gran valor de revisionado y es una de las categorías más buscadas por los usuarios de YouTube. Además, se encuentra entre los formatos más codiciados por las marcas que sponsorizan, ya que son ideales para mostrar nuevos productos. Y como ejemplo tenemos los míticos unboxing o un product review. Otro estilo muy prodigado en YouTube es el vídeo de ensayo o análisis. Se trata de aquellos en las que, ya sea mediante imágenes de archivo o con un presentador, se analiza y comenta un tema. Dentro de este género puede caber de todo. Reviews de películas, análisis del último libro de un escritor de nicho, reflexiones sobre temas sociales y todo lo que queráis. La razón de su éxito entre los creadores es que puede realizarse de forma muy sencilla. Por ejemplo, los hay que solo graban su voz y usan imágenes del tema, mientras que otros se graban sentados en un sofá hablando. Suelen ser vídeos grabados y editados poco dados al directo, la verdad, ya que se trata de ordenar y difundir información de forma muy clara y muy bien ordenada. Muchos educadores usan también este formato para las clases más teóricas, y en nuestro canal tenéis varios ejemplos del mismo. Obviamente, habrá mejores y peores exponentes del formato, pero por lo general lo que se le exige a este formato es profundidad y una buena investigación previa. Luego tenemos el que fue el formato estrella de YouTube durante años, que es el Vlog o Videoblog, ya que representaba el eslogan de Broadcast Yourself como ningún otro. Se trata de blogs, pero con formato de vídeo, en el que el creador de contenido nos expone de forma muy directa y con regularidad algún tema, por lo general relacionado con su día a día. Yo que sé, la evolución de un proyecto personal o las etapas de un viaje. Básicamente es lo mismo que encontraríamos en un blog de texto. La diferencia es que aquí el texto se sustituye por voz y normalmente con un plano del propio narrador en modo selfie. Y las imágenes ilustrativas que encontraríamos en la entrada del blog son fragmentos e insertos de vídeo. Hay blogs de muchos tipos, por ejemplo, diarios grabados desde el comedor de casa hasta los más representativos, esos viajes épicos de lugares increíbles. Lo que los define como género en realidad es el hecho de su regularidad, ya que se asemejan a diarios o a bitácoras. A nivel formal, lo que más destaca de este formato es la rapidez y la sensación de formar parte de la vida del creador, ya que lo que buscan es transmitir las experiencias del mejor modo posible. Con una cámara en mano, incluso con el móvil, se puede realizar. Hay videologs hechos en directo, pero aquellos que más triunfan son los que tienen mayor valor de producción, ya sea porque son muy elaborados o porque se toman su tiempo a editar y seleccionar bien qué muestran antes de publicar. Y estos son los que perduran en la memoria. Luego tendríamos los formatos más conversacionales, como el podcast, la entrevista o el Just Talk, que se parecen a programas de radio, pero con imagen. Los tres se centran en tener personajes hablando, pero son bastante distintos entre sí. En el caso de un podcast acostumbramos a tener varios sujetos, ya sea en el mismo espacio físico o conectados a distancia mediante videollamada, que comentan además un tema conjuntamente. Las entrevistas suelen ser entre uno o varios presentadores y uno o varios entrevistados, generando el primero preguntas a las que el segundo dará respuestas. Pueden ser presenciales, pero también a distancia. 
Y el Just Talk suele darse entre presentador y su público. Por ello suele ser un formato en directo y con chat, para interactuar en vivo con lo que los espectadores comentan o preguntan. Debido a ello, es un gran formato si lo que queréis es generar comunidad. Estos formatos conversacionales, al tratarse de un formato muy sencillo en el que básicamente se trata de hablar, ya sea entre presentadores, entrevistados o público, resultan uno de los mejores en los que se puede uno iniciar. Obviamente puede volverse complejo si se pretende usar pues, muchas cámaras o si lo queremos hacer mediante conexión online. Pero lo más importante aquí es el sonido, ya que en el fondo se trata de una tertulia y el audio debe oírse bien. Los rankings y recopilatorios son otro formato de gran éxito en YouTube. Se trata de vídeos editados en los que se recopilan, agrupan o se rankean distintos elementos, como por ejemplo las 10 mejores canciones de Rosalía o top 100 razones para odiar Rosalía. Pueden hacerse con segmentos con presentador por el medio, pero en realidad el público de dichos vídeos lo que quiere son listas de contenido que es ajeno a nosotros. Simplemente quieren que les mostremos en nuestro vídeo cosas que quieren ver juntitas, sin tener que buscarlas por otro lado. Aquí el trabajo es mucho más de búsqueda que no de edición, pero también es un formato sencillo. Otra cosa es la gracia con la que se narra y la inventiva para encontrar y escoger las temáticas de dichos rankings. También son un formato de éxito los llamados reacts. Se trata de un formato muy sencillo, en el que el presentador visiona algo, a menudo también compartiendo dicho contenido en pantalla, mientras se enfoca la cámara hacia sí mismo y reacciona a una película, serie, vídeo o canción, entre cualquier otra cosa. Dado que resulta tan fácil de realizar, se apuntó todo el mundo a este carro y se ganó, merecidamente según nuestra opinión, el sobrenombre de El contenido de los vagos. Reaccionar de forma genuina es muy difícil, pero además hacerlo de forma interesante ya depende mucho de nuestra habilidad y personalidad. Y hay que tener en cuenta que es un tipo de contenido que se expone muy fácilmente a infracciones de copyright por los clips o audios que se reacciona, que suelen ser propiedad de otros. Existen maneras de evitar dichos strikes, como mutar el sonido y no mostrar clips de vídeo muy largos, pero siempre será en detrimento de la experiencia, así que en realidad nosotros no recomendamos su uso si se quiere monetizar. Y por último destacamos el contenido de creaciones originales, pues cortometrajes, sketches humorísticos, animaciones, videoclubs musicales o lo que sea. YouTube es una excelente herramienta para compartir nuestras creaciones, ya que nos brinda alta calidad de imagen y sonido. Y el hecho de que sea online permite verlo desde cualquier lugar del mundo con acceso a Internet. De todos modos hay que vigilar con el tema del copyright porque depende de cada país. Y aunque YouTube asegura que todo el contenido original que se cuelga se registra automáticamente como propiedad del creador, hay que entender que no es un registro legal total. Lo mismo puede suceder con utilizar elementos como música, clips de vídeo o imágenes de fuentes con derechos, que pueden llegar a bloquear tu contenido, incluso tu cuenta. Obviamente, existen combinaciones infinitas entre métodos, formatos, géneros y estilos y, de hecho, en la actualidad las fronteras están casi totalmente desdibujados. Encontramos vídeos en directo tipo podcast, que incluyen partes pregrabadas de sketches de humor y, a la vez, entrevistas con elementos de tutorial. Se trata, pues, de saber elegir lo que más favorezca nuestro contenido y canal y saber adaptarse a esta constante marea cambiante que es YouTube. Nuestra recomendación básica y fundamental, y teniendo en cuenta que la prioridad es crear un sistema efectivo, es que, cuanto más simple, mejor. Ojo, simple no significa cutre, significa escoger bien lo que se va a grabar y el cómo, y no grabar inútilmente. El criterio debería basarse en los siguientes puntos. ¿Qué género nos define? Tener claro a qué género apuntamos nos deja más claro el formato y estilo que debemos conseguir, y eso lleva a preguntarnos qué regularidad tendremos. No es lo mismo tener que grabar un vídeo al mes que hacerlo cada día. En base a las necesidades diseñaremos sets más o menos elaborados o más o menos fijos y replicables. Este punto es importante y la clave para no quemarnos antes de tiempo. Y por último, ¿qué material necesitaremos? Porque al final todo se resume a eso. El material, tanto de vídeo, sonido, luces, decoración, lugar, que vamos a necesitar teniendo claras nuestras intenciones. A continuación entraremos en detalle, pero antes queremos dejar claro una vez más que en este curso buscamos la eficiencia y optimización de recursos para facilitar la realización de vídeos en YouTube. ¿Cómo grabar? Ya tenemos decidido el tipo de vídeo que queremos hacer y dependiendo de ello necesitaremos un material u otro y grabaremos de un modo u otro. Intentaremos hablar de los elementos más habituales y de cómo sacarles el máximo provecho en distintas situaciones. Y sobre todo vamos a intentar potenciar la máxima coste resultado, ya que no hace falta matar moscas a cañonazos. Veremos que con materiales asequibles y seguramente con cosas que ya tenemos en casa podemos empezar a realizar vídeos más que decentes. Pero tampoco hay que mentir. Aconsejamos una mínima inversión en ciertas cosas, ya que tampoco resulta tan caro y se nota mucho en el resultado final. Básicamente hay que contemplar cuatro aspectos indispensables para conseguir buenos vídeos. La cámara, el sonido, la iluminación y el set de rodaje. Empezando por la cámara que deberíamos usar, establezcamos unos mínimos deseables. 
El formato compatible. Pues queremos que grabe en un formato que sea compatible con nuestro software de edición. Por ejemplo, en MP4 o en .mov. La calidad de imagen. Y con eso nos referimos a la resolución. Que a pesar de que YouTube soporta hasta 8K, no hay que volverse loco. Eso sí, que como mínimo nuestra cámara sea Full HD. Y por último, la versatilidad que nos sirva tanto para grabar en un set fijo o que podamos llevarla a exteriores cómodamente. Y si tiene funcionalidad como webcam directa al ordenador, mejor. Y muy importante, que disponga de modo manual. Actualmente es sencillo que encontremos una cámara cerca nuestro que cumpla la mayoría de estos requisitos, o conseguir una por un precio bastante asequible. Una opción que nos puede hacer ahorrar tanto tiempo como dinero es usar nuestro teléfono móvil como cámara. Obviamente hay infinidad de modelos, con mejor o peor cámara, pero incluso las gamas bajas ya incorporan por lo general cámaras más crecentes, capaces de grabar en Full HD o más y con buenas prestaciones tanto de formatos como de calidades. La gran ventaja de usar el teléfono móvil como cámara es que lo llevamos siempre encima, y su tamaño lo hacen muy práctico para grabar en cualquier lugar. Pero también hay una serie de inconvenientes que no la hacen la opción ideal en muchas situaciones. El tamaño de su sensor, sus lentes, la duración de la batería, espacio de grabación disponible, menores prestaciones en control manual... Aunque lo cierto es que no paran de mejorar cada año. Lo que seguro que recomendamos es que si se decide usar el teléfono móvil como cámara, nos aseguramos de que dispone de un modo manual, que a menudo se le llama Pro, y que podamos controlar la exposición, el enfoque y el balance de blancos como mínimo para evitar que se autorregulen y den efectos no deseados. Si resulta que nuestro teléfono no incluye dicha funcionalidad, podemos descargarnos aplicaciones como Open Camera, que os añadirán controles avanzados como la ISO, el enfoque manual y el control del balance de blancos que hablábamos. Otro elemento habitual en nuestra posesión es una webcam ya sea la integrada en nuestro ordenador o una externa que se conecte por USB. Lo cierto es que las webcams, en especial las integradas, acostumbran a brindarnos calidades tanto de resolución como de definición bastante bajas, y además suelen tener controles automáticos. Según la webcam puede que permita cierto control, pero por lo general conseguir una webcam con muy buena calidad y con controles avanzados nos lleva a un rango de precios más bien altos en los que deja de tener sentido adquirir una. Y es que el gran inconveniente de estas cámaras es que necesitaremos tener un ordenador para poder grabar. Por esa falta de versatilidad, no la recomendamos como cámara principal para crear contenido. Entrando ya en cámaras más serias, encontramos las típicas videocámaras que nos brindan los controles típicos de vídeo, pues el zoom, el enfoque, y el control de exposición, etc. Estamos hablando de cámaras digitales, obviamente, y las hay de distintos tipos. Los camcorders, que son aquellas cámaras que son puramente de vídeo, que suelen usarse en la palma de la mano de forma ergonómica. Ofrecen un gran control en operatividad, pero suelen tener una estética visual muy de vídeo. Y esto es un camcorder. Os presento la Sony Z1, que fue mi primera cámara profesional. Es un poco antigua. No la he usado nunca para canal de YouTube, solo para creaciones de contenido. Ahora mismo pues tiene 14 años, ya hace años que no la uso. Y en su momento valía 6.000 euros. Obviamente no hace falta llegar a este rango. Hay cámaras que por 300, 600 euros os ofrecen más calidad que esta. Pues claro, en su momento esto era una cámara profesional. Luego están las DSLR, esas cámaras de fotografía con pentaprisma que incorporan algún tipo de modo de grabación de vídeo. Son algo más complejas de usar, pero suelen dar una estética cinematográfica. Este tipo de cámaras se ha usado mucho en YouTube. Sin ir más lejos, nosotros en SEOSB hemos usado esas cámaras. Lo que pasa es que ahora las hemos cambiado por el siguiente tipo de cámara, que son las cámaras mirrorless, que son cámaras de fotografía, pero esta vez más compactas y fáciles de usar que las DSLR. Son las más habituales actualmente, dada su gran versatilidad. Os queríamos enseñar una mirrorless, lo que pasa que es la que usamos para grabar. Actualmente en SEOSB usamos una ZVE10, que es esta de aquí, que además ofrece una funcionalidad que es conectarse por USB y entonces podemos usarla como webcam. Aquí tenéis el packaging por si os interesará la cámara. Todos estos tipos de cámara acostumbran a tener opción de lentes intercambiables o al menos una lente fija que tiene distintas focales, con lo que podemos tener distintas escalas de plano. También suelen tener mayor capacidad de control de los parámetros y sus sensores son más grandes, consiguiendo mejor calidad de imagen. El inconveniente es claro, son bastante más caras, aunque hay distintos rangos de precio y prestaciones, y se necesita saber algo más de operar cámara para usarlas debidamente. Pero si se quiere conseguir el máximo de calidad fotográfica, son el camino a seguir en especial las mirrorless. Además, muchas de ellas ya permiten su uso como cámaras web con una conectividad sencilla vía USB. O si no, siempre se puede usar una capturadora HDMI como esta o esta para conseguir que la imagen entre directamente en nuestro ordenador. Hay otros tipos de cámara quizá más específicas con usos más concretos, como las cámaras deportiva, que son las conocidas GoPro o la infinidad de variantes chinas bastante más baratas. Incluso cámaras especiales para grabar en vídeos 360 grados. Y podríamos hablar de retrocámaras también, con ejemplo esta, mi primera cámara. Y aprovechando un conversor de señal analógica digital, podemos capturar 
las cintas VHS y conseguir efectos bastante curiosos para los vídeos. Hablemos también de los accesorios de cámara, y el más sencillo y básico es el trípode, para poder plantar allá donde queramos de forma segura y fija la cámara. Los hay de muchos tipos, por ejemplo, altos como este, o bajitos de mesa como este, de mejor o peor calidad, de menor o mayor precio, pero siempre es importante disponer de un trípode. También existen los estabilizadores de cámara, que en la actualidad han bajado mucho de precio, y si vamos a grabar cámara en mano, la verdad es que nos ayudan a un montón a que la imagen no tiemble y sea más fluida mientras nos movemos. Otro elemento que puede ser muy útil es un teleprompter, que refleja el texto de nuestro guión en su cristal, de manera que podemos leerlo manteniendo contacto visual. Hay opciones baratas que hacen el cometido, pero hay que asegurarse de que tanto su tamaño, peso y modo de anclaje funcione con nuestro sistema de grabación. Y para nosotros, los dos accesorios más importantes. Muchas tarjetas de memoria y baterías de repuesto, porque nunca se tienen suficientes. Créennos. Entremos a hablar ya del sonido. No nos cansaremos de repetirlo. El sonido es tan o más importante que la imagen en los vídeos. Un mal sonido puede estropear la mejor de las grabaciones y ediciones. Para ello debemos procurar captar el mejor sonido posible, y si bien hablaremos más adelante de cómo acondicionar un set de rodaje para conseguirlo, hablemos ahora del material de sonido que vamos a necesitar. Hablemos primero de los tipos de micrófono, porque puede que nuestra cámara incluya un micrófono interno, incluso puede que uno de muy bueno. Pero lo cierto es que difícilmente vaya a sernos útil en todas las posibles situaciones. Por ello, recomendamos encarecidamente usar un micrófono externo para captar en condiciones el sonido. ¿Y cuál es la mejor opción? Pues como siempre, depende. Los micrófonos se dividen, según el patrón de recolección del sonido y a grandes rasgos, en dos tipos, omnidireccionales y direccionales. Los omnidireccionales recogen el sonido en todas direcciones, mientras que los direccionales están diseñados para recoger el sonido en ciertas direcciones, dependiendo de su sensibilidad y patrón, que puede ser cardioide, hipercardioide o bidireccional, entre otros. En cualquier caso, veamos los micrófonos más habituales que podemos usar. El micrófono de solapa o lavalier. Este tipo de micrófonos son los que se colocan en la solapa de nuestra ropa, cerca del cuello, consiguiendo estar así cerca de la fuente de la voz. Suelen ser omnidireccionales y usan alimentación phantom para conseguir energía y amplificación, ya que sus cápsulas y membranas son pequeñas y muy sensibles. Existen versiones inalámbricas de los mismos, haciéndolos una opción muy cómoda de usar si vamos a movernos o no estar cerca de la fuente de grabación. Pero su inconveniente es esa necesidad de energía, que suele requerir de baterías o de estar enchufados a un aparato que se la facilite. Y también su omnidireccionalidad, que es propensa a coger mucho ruido ambiente. Ojo que los hay de muchos tipos de conexión. Por ejemplo, este acaba en un XLR o Canon, pero también los hay Jack y USB. Así que hay que mirar bien el sistema que vamos a usar para tomar la decisión. Un poquito más adelante hablaremos de tipos de conexiones. Hablemos ahora de los micrófonos de mano o de sobremesa. Y aquí haremos un poco de trampa, ya que dentro de lo que consideramos un micrófono de mano o sobremesa, en realidad tenemos muchos tipos. Los hay dinámicos o de condensador y además pueden ser más o menos direccionales. Lo primero significa la diferencia entre que funcionen sin necesidad de energía, los dinámicos, como este, o que requieran de energía de algún modo, que son los de condensador. Se supone que los micrófonos de condensador son más sensibles, con lo que a priori pueden ofrecer mejor calidad de sonido que los dinámicos pero también significa que necesitan mejor acondicionamiento del espacio para no recoger sonidos no deseados. También destacar que existen versiones con conexiones XLR Canon, USB e incluso jack o mini jack, lo que hace que en algunos casos requieran una interfaz externa previa para convertir la señal en digital. En cualquier caso, este tipo de micrófonos son bastante direccionales, con patrones habitualmente cardioides, como este por ejemplo y también el que uso aquí abajo de manera que recogen el sonido de lo que está delante de ellos de forma más precisa y también un poco más discriminatoria, por qué no decirlo que no el lavalier, pero sigue dando cierto margen lateral. Son ideales para tener fijos en una posición, ya sea en un trípode o en un brazo, y los más habituales de ver en un set de streaming o podcast. Nosotros, sin ir más lejos, usamos un micrófono de condensador que se conecta por USB directamente al ordenador, aunque también tenemos alguno con conexión XLR para usar en exterior mediante una grabadora externa que veremos un poquito más adelante. Y por último tenemos los llamados micrófonos de cañón, que son los más direccionales de todos, con patrones hipercardioides, que se usan para recoger sonidos muy específicos en situaciones de mucho ruido ambiente. Los buenos micrófonos de cañón pueden llegar a captar el sonido a gran distancia y si están bien enfocados, aislarlo del ruido ambiente. Por eso se suelen ver mucho en rodajes de exteriores y hay quien lo usa incluso en un set fijo para aislar pues, el ruido del teclado o de ventiladores. Precisamente esa direccionalidad extrema es su gran inconveniente, ya que si se sale de su rango de acción no se recoge correctamente el sonido. 
Acostumbran a ser de condensador, con lo que requieren energía Phantom también. Y también los hay con varias conexiones, pues lo mismo, XLR Canon, Mini Jack e incluso los hay USB. Como hemos visto, hay varios tipos de conexiones posibles en todos los micrófonos. Y es bueno que las conozcamos de antemano para saber a qué debemos atenernos al usarlas. Primero tenemos la XLR o Canon, que sería esta de aquí. Es la conexión analógica profesional por antonomasia. No entraremos en detalles, pero ofrecen señales balanceadas y de gran calidad y fiabilidad. Permiten transmisión de energía phantom si es necesaria, pero al dar señal analógica debe ser convertida en digital para usarse en un ordenador. Algunas cámaras profesionales o de alto rango permiten conectar este tipo de cableado digitalizando así ya la señal junto al vídeo, pero no es lo habitual en las de rango doméstico. Luego está la conexión jack o mini jack, que es esta de aquí. Son las conexiones analógicas más extendidas, tanto a nivel profesional como amateur. La encontramos tanto en su modalidad grande, el jack, o la pequeña, el mini jack. Se usan tanto para entrada como salida. De hecho, los auriculares suelen usar mini jack y permite, gracias a su tamaño, ser usado de forma integrada en ordenadores como entrada y salida analógica. Su inconveniente es que si el micrófono necesita energía Phantom, no lo recibirá por este cableado. Deberá tener una batería o toma de corriente alternativa. Muchas cámaras hoy en día tienen entrada mini jack para poder enchufar micrófonos directamente a ellas, con lo que esta conexión nos puede resultar muy útil. Y por último, las conexiones USB que todos conocemos, por ejemplo, estas de aquí. Desde hace ya varios años, el conector USB tiene suficiente capacidad de datos para mandar una señal de audio digital de gran calidad. Hay varios tipos de conectores, como el USB-A o el USB-C, pero todos funcionan del mismo modo. Eso sí, al tratarse de una señal digital, tendrás siempre aplicada una compresión y frecuencia marcada de antemano. Pero lo dicho, con los estándares actuales de USB, la tasa de bits es tan amplia que la calidad es mucho más que aceptable y no necesitas un conversor para usarse en ordenadores. Además, son capaces de entregar energía simultáneamente a los dispositivos que la necesiten. Muchos teléfonos móviles permiten en la actualidad conectar micrófonos por su puerto USB, de manera que podemos agregar el audio directamente a la grabación, al igual que se ha extendido su uso en ordenadores. Vistos ya los tipos de micrófono y sus conexiones, hemos detectado que vamos a necesitar a menudo una grabadora externa o un adaptador para digitalizar la señal. Si nuestra cámara acepta la conexión, pues perfecto, podemos incorporar la señal de audio directamente y así quedará digitalizada y sincronizada con la imagen. Pero si nuestra cámara no acepta las conexiones de nuestros micrófonos o es necesario un soporte más cercano a los sujetos para grabar, tenemos las grabadoras externas, como esta de aquí. Las hay con distintos tipos de conectores, una vez más, Canon, XLR, Mini, Jack, Jack, y acostumbran a funcionar con baterías, permitiendo además grabar en distintas calidades y formatos de sonido digital como el WAP o MP3. E incluso, algunas incorporan micrófonos propios. Pues una vez grabado, usaremos esos archivos en nuestras ediciones, con lo que seguramente deberemos sincronizarlas con la imagen. El truco es hacer una palmada antes de empezar a grabar y buscar esto tanto en la imagen como en el sonido. En cambio, si queremos grabar directamente en un ordenador con un micrófono que deba ser digitalizado, como uno de conexión XLR, debemos usar una capturadora de sonido. De estas también las hay de muchos tipos, y de hecho todas son en realidad pequeñas mesas de mezclas digitales. Lo importante es que tengan como mínimo una entrada de sonido analógico, ya sea XLR, Jack o Mini Jack, y una salida digital, que normalmente será USB, para mandar el resultado al ordenador. Estos aparatos acostumbran a necesitar electricidad propia, ya sea mediante USB o cable de corriente, con lo que en realidad son soluciones de sobremesa que rara vez podremos usar en exteriores. Aunque muchas grabadoras externas incluyen un USB que se puede conectar al ordenador para ser usadas como una capturadora de sonido. Y el tercer elemento fundamental para las grabaciones es la iluminación es lo que nos permitirá que nuestra cámara pueda usar todo su potencial. Puedo que pensemos en ahorrar en este apartado, ya que resulta que tenemos mucha luz natural en nuestro set de trabajo y... ¡Error! Depender de la luz natural hará que la inconsistencia visual de nuestros vídeos sea enorme. Días nublados, cambios de intensidad del sol o si nos toca grabar de noche. Por eso la recomendación siempre será intentar tener control total sobre la luz. Y eso significa utilizar luz artificial. Y si tenéis persianas, bajarlas. No como yo, que se me rompió y ahora he puesto unos cartoncillos y como veis, hay fugas. Que sí, que podría arreglar la persiana, pero... Casa de Herrero, cuchara de palo. De nuevo... No cualquier tipo de luz artificial, porque también podríamos caer en el error de considerar que los fluorescentes que tenemos en el techo o las lámparas de casa ya nos dan luz suficiente. Y normalmente no es así, ni por calidad, ni cantidad, ni control de la luz. Por eso, 
vamos a recomendar el uso de luces dedicadas, ya sean domésticas o más profesionales. Si disponemos de flexos como por ejemplo este, o lámparas de casa que podamos colocar y mover libremente, podemos llegar a utilizarlos como puntos de luz, aunque no serán ni las más potentes ni las más controlables. Además en estos casos las luces suelen ser muy duras, con lo que recomendamos suavizarlas ya sea mediante filtros difusores o telas muy finas, o si no, rebotándolas en superficies blancas como las paredes, de modo que la luz no incida directamente en el sujeto a iluminar. Para empezar puede ser una buena opción pero recomendamos adquirir iluminación más adecuada. Así que vamos a hablar un poquito de luces profesionales, que hay de muchos rangos de luces de este tipo, aunque no hace falta la verdad gastarse un dineral para conseguir buenos resultados. Vamos a recomendar focos LED o parrillas LED como estas, de rango medio, que además pues por prestaciones y por precio nos van a ser muy versátiles. Los hay de varios tipos y formatos, aros LED, paneles y focos LED como este, y cada uno tiene su cometido y situación ideal, y dependerá mucho de cómo queramos iluminarnos. Lo que sí recomendamos es buscar unos que tengan regulador de potencia y control de temperatura de color. Por ejemplo, esto los tiene, tiene estas ruedecitas de aquí. Y además, recomendamos invertir un poquito más y conseguir también los que tengan modo RGB para controlar el color totalmente. Al tratarse de iluminación LED, disponemos de la ventaja del bajo consumo y eso también significa menos calor importante. Y al ser de bajo consumo, muchos podrán enchufarse por USB para funcionar o incluso funcionar con baterías sin depender del circuito eléctrico. Elijamos el tipo de foco que elijamos, lo que recomendamos es usar más de un punto de luz, por lo menos dos, aunque idealmente un mínimo de tres. Ya tenemos todos los elementos necesarios para grabar. Cámara, micrófonos y luces. ¿Cómo montamos el set? Pues lo primero sería establecer si vamos a tener un set fijo o uno variable. Entenderemos por set fijo aquel en el que dispondremos los elementos para la grabación siempre del mismo modo y que deberemos manipular el mínimo posible. Para ello debemos disponer de un espacio que realmente podamos dedicar a grabar, ya que intentaremos dejar los elementos como el trípode de la cámara y los focos montados a eternum para agilizar el proceso cada vez que nos dispongamos a grabar. Pongamos por ejemplo este set que es el mío. Tenemos la cámara, tenemos dos luces que están clavadas en la pared y que son la luz principal y secundaria, tenemos esta de aquí, el aro que está en un brazo que hace de contra y el micrófono se puede plegar y desplegar siempre en la posición que desee. Entendemos que eso no siempre será posible, ya que muchas veces usaremos una estancia de nuestra propia vivienda como tal, así que debemos también diseñar un esquema de colocación de los elementos que sea fácilmente replicable. En cambio, un set variable es aquel que cambia en cada grabación, ya sea porque debemos desmontarlo tras cada sesión o porque queremos grabar siempre en sitios distintos. En este caso, la prioridad deberá ser el rápido montaje y desmontaje, y para ello lo mejor es simplificar y reducir el material a utilizar. Hay incluso gente que crea soluciones all-in-one maravillosas, como el youtuber DSLR Video Shooter, aunque no hace falta complicarse la existencia. Normalmente lo reduciremos todo al mínimo común denominador, la cámara es impepinable, pero podemos reducir los focos a un par e incluso a uno solo. Y si esa solución es acoplable, como por ejemplo una antorcha que se ancla a cámara y un micrófono de cañón que también se pueda acoplar en la cámara, pues mejor. Ya tenemos el tipo de set decidido, qué espacio y qué plano deseamos usar. Primero hablemos del espacio ideal. Desearemos que, aparte de lucir bonito como ambientación de nuestro vídeo, también cumpla los requisitos para poder iluminar, que nos permita hacer el plano deseado y, muy importante, nos facilite un sonido adecuado. Por lo tanto, desearemos un espacio medianamente amplio, como este, en el que podamos colocar las luces, la cámara y el micrófono donde deseemos y necesitemos, intentando no sacrificar el plano deseado para acomodar dichos elementos. Y en cuanto al sonido, si se trata de un set fijo, intentemos usar decoraciones tupidas, como sofás o estanterías con libros. Estos elementos ayudarán a la absorción de eco y reverberación mucho más que si simplemente nos grabamos con las paredes desnudas. Y si se trata de un set variable, intentar evitar zonas con mucho ruido ambiente, de coches, maquinaria, etc. Más adelante profundizaremos en cómo sonorizar sets adecuadamente. Y en cuanto al plano a usar, dependerá de nuestras intenciones y nuestro formato, pero por lo general recomendamos centrar al sujeto en el plano de forma frontal y con aire suficiente tanto por los lados como por arriba y por abajo, de modo que tengamos un plano versátil para postproducción. Veremos el porqué en la última sección de esta clase. También recomendamos evitar ángulos extraños, buscar siempre que las verticales estén bien alineadas y mantener una buena distancia entre el sujeto y la cámara para evitar distorsiones de lente y también para poder separarlo del fondo, para tener un enfoque más interesante en él. Y truquito del almendruquito. Si colocamos la cámara un poco por encima de la línea de los ojos e inclinada un pelín hacia abajo, conseguiremos evitar el efecto papada. Esos famosos 5 kilos que parece que nos añaden las cámaras cuando nos grabamos. Obviamente puede que nuestro vídeo requiera de más planos, pero podemos entender este plano como el principal, el que podemos llamar plano general. Será la piedra angular de nuestro vídeo. Ahora tenemos el set y el plano decidido. 
¿Cómo lo iluminamos? Dependerá mucho del set y del estilo del vídeo, pero en general deseamos que el sujeto esté bien iluminado y de forma destacada por encima del fondo, que este no debe ser una mancha oscura ni una supernova hiper brillante. Para ello tenemos varias estrategias. La más básica es usando una sola fuente de luz. Para evitar sombras extrañas tanto sobre el propio sujeto como el fondo, la colocaremos en casi el mismo ángulo que la cámara, más elevada y con difusión, o rebotada en paredes o techo. Es ideal para espacios reducidos o para sets variables y que deban ser montados rápidamente. Este sería el esquema de una sola luz. Estamos evitando la sombra que daría detrás al tenerla centrada, pero la luz queda un poco plana. Para ello podemos solucionarlo moviendo un poquito, casi 45 grados, la luz frontal. Al hacer esto conseguimos sí un poco más de volumen aparente, pero claro, ganamos una sombra tanto en la pared como en el lado contrario de donde viene la luz. Primera manera de solucionarlo, podemos usar un elemento reflectante como este, que básicamente es un por expand, que podemos colocar en el lado contrario, fuera de plano, para que al sujeto le rebote luz. Ahora mismo veis cómo le rebota luz el reflector y si lo quitamos, veis que queda más oscuro. Lo ponemos lo quitamos. Es bastante sutil. En cambio, si usamos dos fuentes de luz, podemos empezar a jugar un poco más. En este caso, colocaremos una de ellas a una buena intensidad, a unos 30-45 grados del eje sujeto-cámara, con difusión, y le vamos a llamar luz principal. Y la otra en el otro lado de cámara, a menos intensidad, colocada más bien a unos 60 grados del eje y encarada más hacia el fondo, que le vamos a llamar luz de relleno. Y aquí lo tenemos, esquema de dos luces. La principal la seguimos teniendo la misma intensidad, misma dirección, pero hemos rellenado con la luz contraria, donde está un poquito más baja y un poquito más ladeada. Hay quien prefiere utilizar esta segunda luz en vez de relleno como contra. Eso sería colocarla detrás del personaje o viniendo desde atrás. Este tipo de luz contra, que ahora mismo se ve en plano, puede hacerse tanto en plano como fuera de él. Y lo que hace es bañarnos desde detrás. Nos hace un pequeño recorte y nos añade algo de luz. Pero en realidad... Para esto tenemos el esquema de tres puntos. Como esquema más completo tendremos el de tres puntos de luz, en el que volvemos a colocar una luz principal, una de relleno, pero añadimos ese contra que comentábamos en la parte trasera. Y aquí tenemos el esquema de tres puntos, luz principal, luz secundaria de relleno y tenemos el contra que nos hace el recorte, este borde para separarnos del fondo. Aquí estáis viendo que se ve el trípode, lo suyo sería colgarla de manera que no se viera el trípode o lanzarla desde un lado y que tampoco entra en plano, aunque haya gente que le gusta que se vea. Estos ejemplos de iluminación son básicos y os van a servir para iluminar casi cualquier set. Esa luz principal que estará a unos 45 grados máximo, una secundaria de relleno que puede pasar de esos 45 pero a menor intensidad y sobre todo un contra que os recorte al personaje del fondo. Obviamente hay más esquemas de luz y se trata de ir jugando tanto en angulación de las luces, filtrados de color o uso de RGB hasta dar con el que más nos guste. Pero la máxima debería ser siempre la misma. No queremos subexposiciones en las sombras ni sobreexposiciones en los resaltados. Último paso, que ya tenemos el espacio, el plano y la iluminación. Momento de sonorizar. ¿Por qué proponemos sonorizar al final? Pues muy sencillo, dependiendo del micrófono que vayamos a usar, deberemos saber de dónde vendrá la luz y qué espacio disponemos, ya que podría provocar sombras o interferir con el espacio. También preferimos sonorizar al final del proceso para estar en las condiciones finales del rodaje, ya que con todo colocado en su lugar y con todo encendido, veremos las condiciones reales de ruido y eco del espacio. Ya lo hemos comentado antes, un set tupido ayuda a la absorción de reverberaciones, pero aún así puede ser que necesitamos acondicionar un poco nuestro espacio. Podemos hacerlo mediante elementos absorbentes, tales como alfombras o almohadas, o adquirir algunos paneles acústicos o espumas de absorción, como esas que yo tengo ahí detrás, que colocaremos en las paredes, en los laterales, el techo y sobre todo en la pared que da detrás de cámara. Con ello podemos reducir mucho el rebote de nuestra voz en la sala, y la verdad es que no hace falta gastarse mucho dinero para conseguir mejorar el sonido de nuestro set. Por otro lado está la colocación del micrófono. Si decidimos usar uno de solapa será sencillo. Lo colocaremos en el propio sujeto, lo más cercano a la fuente del habla. En el caso del micrófono de mano puede que necesitemos acercarlo mucho al sujeto, incluso apareciendo en plano, ya que se especializan en captar los sonidos que estén entre uno o dos palmos de distancia. A más distancia deberemos forzar su nivel de entrada y empezarán a coger ruidos ajenos y añadir ruido de estática. Para plantar ese micro podemos usar trípodes especializados o pértigas que vengan desde los laterales o parte superior. Lo importante es tener el micro cerca de la fuente de sonido. En cambio, si usamos un micrófono tipo cañón, podemos colocarlo más lejos del sujeto, de modo que incluso puede que está fuera de plano. Hay que encararlo bien y entender que el sujeto siempre debe mantenerse en el rango de acción del mismo. Y para terminar este bloque de cómo grabar, queremos apuntar algunos consejos prácticos durante la grabación. Primero. Intentar mantener el contacto visual con nuestros espectadores. Eso significa o bien memorizar el texto o bien hacerse con un teleprompter. En cualquier caso, evitar leer, aunque sea un papel colocado justo al lado de la cámara, ya que se notará. 
Una buena técnica es la que hemos usado en SEOSB durante mucho tiempo, que es grabar por párrafos. Básicamente es memorizar un fragmento de texto, lo repites hasta que te quede bien y después en edición ya seleccionarás las tomas buenas. ¿Significa esto que cada vez que se cambia de frase y ponemos un plano distinto se ha parado de grabar y se ha recolocado la cámara? Pues no. En nuestro caso, hacemos uso del rescalado en postproducción, ampliando uno de cada dos planos. Así nos ahorramos tiempo de mover la cámara y mantenemos el set fijo y eficiente. Ya profundizaremos un poco más en esto en la última sección de esta clase, ya que hay distintas técnicas para abordarlo que dan resultados distintos. Segundo, no tengáis prisa por terminar la grabación, sino por hacerla bien. Sabemos que grabar puede hacerse pesado, pero una grabación hecha con calma y cabeza nos ahorrará muchos disgustos en la edición. Así que antes de grabar, comprobaremos la iluminación, los parámetros de la cámara, el sonido y que todo esté correcto. No asumamos que está todo bien sin más. Y ya en la grabación no tengamos miedo a repetir. Si creemos que ha habido un ruido mientras hacíamos una toma, no dudemos en repetirla. O si no estamos seguros de haber dicho una frase correctamente, lo mismo. Y tercero, grabar pensando en cómo vamos a editar. Aquí entran temas que ya hemos comentado, como centrarnos en la imagen, iluminar correctamente, sonorizar debidamente, pero sobre todo nos referimos a que si sabemos cómo vamos a editar, sabemos a qué debemos prestar más atención y a qué no le debemos dedicar tanto tiempo. ¿Cómo editar? Entramos ya en la fase final para parir un vídeo, el montaje y la edición. Aquí es donde daremos sentido a todo lo que hemos hecho previamente, al juntar imágenes tanto de foto como de vídeo, sonido y grafismos. Lo primero es lo primero. ¿Qué necesitamos para editar? Obviamente tener un hardware adecuado en el que editar. Si bien recomendamos tener ordenadores de gama media alta para los casos más extremos, lo cierto es que actualmente hay soluciones de edición más que resultonas en máquinas más modestas, hasta en los mismos teléfonos móviles. Pero lo cierto es que dependiendo del contenido que queramos hacer, deberemos tener un tipo de máquina u otra. Nosotros en SEOSB grabamos y editamos en 4K, con bastante uso de retoque de color y efectos, además de grafismos y streaming, con lo que tenemos estaciones de trabajo dedicadas que podrían considerarse de entrada a gama alta. De todos modos, con casi cualquier ordenador se podrá editar de algún modo, ya que tenemos opciones de software muy variadas tanto en prestaciones y precios con el que trabajar, e incluso apps para teléfono. Para resumir, queremos un programa que nos permita lo siguiente. Compatibilidad con los assets, acciones de edición básicas, aplicación de efectos básicos y exportación del archivo final en alta calidad. En PC encontramos que la mejor opción de pago es Adobe Premiere Pro que os brindará la experiencia de edición más completa y además es compatible con el resto de programas de la Adobe Suite como Photoshop o After Effects. Eso sí, es un programa profesional y que requerirá un ordenador un poco potente para funcionar. Y como opciones gratuitas destacaremos dos programas, el programa de código abierto Kedel Live y la versión gratuita de DaVinci Resolve de Blackmagic. El primero se asemeja mucho a un programa de edición profesional y consume pocos recursos mientras que el segundo se trata de una versión simplificada del programa profesional, que sigue ofreciendo las prestaciones suficientes para resultar muy útil. En cuanto a Mac, de pago tenemos también el Adobe Premiere Pro, pero destacaremos de todos modos el Final Cut Pro, el editor propio de Apple. Si bien es cierto que ha recibido alguna crítica por haberse alejado del sistema de trabajo más profesional, ofrece prestaciones de última generación. Si buscamos un programa gratuito para Mac, volvemos a tener DaVinci Resolve, pero también el más que decente iMovie, que puede ser descargado gratuitamente desde la web de Apple, y tiene además versión para iPad y iPhone. Y hablando de teléfonos móviles, si queremos editar en ellos, tenemos varias opciones. Muchas de pago o modelo freemium, pero si tuviéramos que recomendar a alguna, diríamos que en Android tenemos KineMaster, que nos ofrece bastantes opciones, aunque su versión gratuita incluye marca de agua, y en iPhone no tenemos ninguna duda, usar iMovie en su versión móvil. Para editar vídeos sencillos desde el teléfono móvil se puede utilizar Canva o CapCut, aunque son más amateurs. Para conseguir editar eficientemente debemos crear un flujo de trabajo, un método, que nos permita ser ordenados y aprovechar al máximo nuestro tiempo y esfuerzo. Antes de editar, lo que recomendamos es crear un sistema de ordenación de archivos lógico y fácilmente reconocible. Por ejemplo, nosotros creamos una carpeta raíz por cada proyecto, separamos en tres grandes carpetas los archivos, vídeo, audio y grafismo, y dentro de cada una a menudo también hacemos subcarpetas, según el tipo de contenido. Esto ayudará a encontrar assets mientras editamos y a poder compartir fácilmente con otros editores el material si fuera necesario. Durante la edición recomendamos lo siguiente. Primero montar y después retocar. Nos referimos a que primero hagamos los cortes y establezcamos los tiempos de montaje, sin pararnos a modificar ni color ni sonido, 
y lo mismo con añadir grafismos. Además, modificaremos la edición varias veces durante el camino, con lo que el tiempo invertido en realizar un retoque o grafismo puede que sea tiempo perdido si luego resulta que vamos a cambiar esa parte. Una vez estamos convencidos del montaje, es cuando pasamos a retocar todo lo demás. Además, usando este sistema no sobrecargamos innecesariamente nuestro ordenador y podemos trabajar más cómodamente. Hablemos ahora brevemente de técnicas de edición básicas que podemos usar en nuestros vídeos para YouTube. La más sencilla de las técnicas es el Jump Cut, y muy aceptada además en YouTube. Se estableció en sus inicios como la manera de editar por defecto, ya que entonces existía una limitación de duración en la plataforma. Se trata de quitar los espacios vacíos entre frases, incluido las respiraciones, juntando todos esos clips sin cambio ninguno de escala ni posición. Esto consigue agilizar el discurso y hacerlo fluido, y nos da este característico salto. Su inconveniente es que tiende a acelerar mucho el discurso, y le da un aire muy desenfadado al vídeo, cosa que no siempre es deseable. La técnica que usamos en SEOSB es el reescalado. En realidad es un jump cut, ya que quitamos los espacios sobrantes, pero cada clip cambia de escala o de colocación. De este modo parece que el plano cambia en cada frase, como si hubiéramos grabado dos planos distintos. Esta era la razón por la que decíamos que debemos centrar el sujeto. Eso sí, hay que vigilar con la cantidad de aumento que le damos, ya que podemos pixelar mucho la imagen. Por eso insistimos en, como mínimo, usar una cámara Full HD, para no perder excesiva calidad al reescalar. Estas dos técnicas son las más habituales en YouTube, ya que nos permiten ahorrar tiempo en grabación, no hay que cambiar de plano y por tanto no mover la cámara ni el set, y también nos facilitan el trabajo en la edición, ya que siempre trabajaremos con el mismo vídeo, que simplemente cortaremos y juntaremos o reescalaremos. Obviamente tenemos más técnicas a nuestra disposición, como el encabalgado, en el que el sonido de dos clips consecutivos se encabalgan antes o después de su imagen, o montar al corte distintos planos si es que así lo hemos grabado. Y queremos terminar este bloque con una serie de consejos extra a tener en cuenta durante la edición. Hay que pensar de antemano, ya que la edición empieza en el momento en que planteamos un vídeo, así que ya en la preproducción deberíamos tener al menos una noción del tipo de edición a la que nos vamos a enfrentar. Eso significa tener bien claro qué assets vamos a necesitar, ya sean de vídeo, de sonido o grafismos. También significa tomar decisiones como a qué resolución vamos a grabar, por si queremos reescalar o reposicionar, o el tipo de plano, si es que vamos a usarlo con un propósito variado como redes sociales que usen formato vertical. Y por supuesto es inteligente intentar grabar tanto la imagen como el sonido en origen lo mejor posible, con un buen balance de blancos y exposición y buenos niveles de volumen, para minimizar la cantidad de retoques durante la edición. Siempre será necesario algún retoque, seguro, pero cuanto menos tengamos que hacer, más eficiente será todo el proceso. Otro consejo es que menos es más casi siempre. Dado que la máxima que nos hemos marcado es la de eficiencia, el lema menos es más debería guiar la mayoría de nuestras decisiones. Aparte de facilitar el trabajo, decidir usar menos efectos o menos elementos en un vídeo también nos permite sobrecargar menos a nuestro ordenador, con lo que podremos usar uno menos potente, y un ordenador menos potente es menos caro, y un bolsillo lleno siempre es un poquito más feliz que uno vacío. Dicho esto, no hay que ser rácanos tampoco. Si el vídeo pide complejidad, dársela, dedicadle el tiempo que necesite. Y si eso implica tener que invertir en una mejor máquina, pues vale la pena. Sobre usar vídeos, plantillas y plugins de terceros. Actualmente existen multitudes de páginas que ofrecen vídeos de recursos, plantillas de gráficos y plugins de efectos que son tanto gratuitas como de pago. La verdad, no debe dar vergüenza usarlas, ya que se trata de agilizar el proceso y siempre será mejor el vídeo estrenado que el que se queda en el tintero por falta de assets. Eso sí, hay que ser conscientes de que eso significa que un gráfico clip de vídeo de dichas galerías puede ser usado en otros canales, en otros vídeos, perdiendo así algo de originalidad de nuestro contenido. Y ojo que los assets de terceros siempre tendrán algún tipo de licencia de uso, ya sea Creative Commons o incluso Copyright, así que hay que investigar siempre cómo es legal usarlos para ahorrarnos problemas. Aquí os dejamos unos cuantos ejemplos de lugares gratuitos donde encontrar dichos assets. Tenemos Pexels, donde hay vídeos y fotografías de gran calidad, Mixkit, donde hay, entre otras cosas, un montón de plantillas de gráficos para Premiere, en Free Sound podemos encontrar sonidos de todo tipo. Y la verdad es que para música lo mejor que podemos recomendar es la propia librería de YouTube. Y último consejo, recomendamos muy encarecidamente que antes de publicar un vídeo lo testéis. Por vosotros mismos, para comprobar que no haya errores ni fallos de codificación, pero sobre todo con alguien de confianza que os pueda decir cómo lo ven y qué cosas consideran que habría que cambiar. Incluir este paso en el proceso es fundamental para asegurarnos que hemos terminado el proceso de edición satisfactoriamente. Ya tienes tus vídeos, fantástico, pero aún no estás preparado o preparada para subirlos. ¿Sabes por qué? Porque no es suficiente con crear buenos vídeos. Necesitas que tu audiencia haga clic y acceda a ellos. Y de esto va la siguiente clase.
¿Quieres mejorar tu CTR y crear mejores miniaturas, títulos y descripciones para tus vídeos de YouTube? En esta clase te explicaremos cómo, desde Canva, de forma gratuita o con Photoshop. Te enseñaremos además a mejorar tus títulos, descripciones y a medir el CTR desde YouTube Analytics. Antes de empezar... Tal y como comentamos en la primera y segunda clase de este curso, sería interesante realizar un estudio de palabras clave, ya sea con Google Trends, la herramienta para palabras clave de Google Ads o la propia búsqueda predictiva de YouTube. Lo primero que haremos será buscar la palabra clave o tema del vídeo y fijarnos en las miniaturas y en los títulos que nos salen. Queremos crear un diseño y un copy que destaquen entre los resultados de búsqueda y vídeos relacionados, pero también que recuerden al tema que trata el vídeo. Es posible, además, que las miniaturas deban respetar nuestros colores de marca y tipografías. Muchos youtubers coinciden en que el título y especialmente la miniatura son casi tan importantes como el propio vídeo. Se trata de las dos cosas que verá el usuario justo antes de hacer clic en el vídeo, por lo que deberemos cuidarlas especialmente. De hecho, en su día hicimos la prueba de cambiar todas las miniaturas del canal para hacerlas más vistosas y mirad lo que pasó. Estas navidades de aquí fue cuando cambié todas las miniaturas del canal y de repente... ¡puff! Como podéis ver, subimos un montón. Sí que es verdad que nos entró un vídeo en tendencias y luego lo que veis es un poco la bajada, pero igualmente nos mantuvimos arriba. Hay programas que te permiten hacer test AB con las miniaturas, pero esto va bien medirlo cuando tienes muchísimos seguidores. Crear miniaturas con Canva, gratis. Una vez tengamos la idea principal de nuestra miniatura, podemos ejecutarla con Canva. Para hacerlo, crearemos una cuenta de Canva gratuita y buscaremos miniatura de YouTube. Veis que aquí os salen un montón de plantillas y podéis seleccionar la que más os guste. Ojo, porque las que pone e pago significa que tienen algún elemento que es de pago. Podéis seleccionar directamente las gratuitas o eliminar dicho elemento para luego poder descargarlas sin tener que pagar. En este caso yo he utilizado esta de aquí simplemente porque me gustaba este elemento para hacer la miniatura. Como veis no tiene nada que ver con nuestra imagen gráfica, pero yo lo puedo modificar todo. Así que es lo que voy a hacer. Lo primero será eliminar todos aquellos elementos que no voy a utilizar. Para eliminarlos lo que voy a hacer va a ser botón derecho, eliminar. O directamente lo puedo hacer también seleccionando los elementos y dándole a la tecla suprimir. Lo siguiente que voy a hacer va a ser cambiar el color del fondo. Si sí, selecciono el fondo y le doy aquí al colorcillo y me voy a mi paleta de colores que he creado, le doy a mi amarillo y ya tengo mi color de fondo. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser modificar los colores de este elemento de aquí. Voy a poner mi azul corporativo, voy a poner también un gris y ya estaríamos. Para la miniatura de nuestro vídeo de historia de YouTube necesito añadir unos cuantos grafismos. Para hacerlo me voy a ir al apartado de elementos y voy a ir añadiendo todas aquellas cosas que necesito. Lo primero son rectángulos azules y negros. Esto de aquí lo voy a mover un poquito para arriba para que me dé espacio. Voy a poner un recuadro que puedo modificar a mi gusto y lo voy a poner de color azul. Necesito también una línea de puntos, que la tengo aquí, pero también la podría buscar. Si pongo línea, veis que me salen un montón. En este caso yo quiero una de punticos, que va a ser esta de aquí. La puedo poner gordica gordica para hacer que destaque más. Y como veis, la puedo ir moviendo según yo vaya necesitando. En este caso la voy a poner aquí, voy a copiar y voy a pegar. Y la puedo ir modificando según vaya necesitando. Y esta de aquí igual, voy a duplicar y la voy a subir para arriba. Otra de las cosas que necesito es un smartphone que va a aparecer aquí. Le voy a dar a smartphone. Aquí ya me sale uno que me va bien. Pincho, lo pongo aquí arrastro y veis que puedo ir modificando el ancho y el alto según lo vaya necesitando. Necesito también un marco verde, pero lo voy a dejar para el final del todo. Voy a continuar con las imágenes. Si nos vamos a subidos, aquí veréis que para hacer la clase yo ya lo he preparado, pero os voy a enseñar cómo subir archivos. Le vamos a dar a subir archivos y en este caso he hecho una captura de pantalla para el smartphone. He hecho también una captura del YouTube antiguo para poner en el fondo del elemento S y necesito también el logo de YouTube, que lo tengo aquí. Estas tres cosas las he seleccionado y le doy a abrir. Veis que me las está subiendo y ahora simplemente tengo que hacer clic encima de cada una de ellas y irlas colocando. Esta, como necesito que me quede arriba, pues tengo que hacer esto un poquito más ancho y lo puedo ir moviendo hasta que se me coloque en el sitio que yo quiero. Aquí la captura de YouTube pincho arrastro y suelto directamente encima del elemento que yo quiero y me quedaría colocar aquí el logo de youtube pincho muevo y con estas flechitas de aquí 
puedo hacer más grande y más pequeño. Me falta ahora añadir los textos. Me voy a ir a la herramienta de texto, le voy a añadir un título, voy a poner aquí la fuente que quiero utilizar, que en este caso es la Poppins Extra Volt, y lo voy a poner de color blanco. En este caso el texto es el primer año, que es 2005. Puedo modificar el recuadrito de abajo y ahora para darle un poco de borde lo voy a duplicar. Este de aquí lo voy a poner en color negro y lo voy a enviar detrás, pasar al fondo. Podría también duplicar este, ponerlo aquí y así le doy un bordecito también a este de aquí. Paso al fondo, recoloco, este lo tengo que hacer un poco más alto para que me cuadre. Y me falta poner aquí a la derecha del todo el 2022. Duplico estas tres a la vez, que ya las tengo preparadas. Hago doble clic en el texto, le pongo 2022 y ya estaría. Y ahora para que me quede bien del todo, voy a hacer esta línea más larga, esta línea más larga. Me queda únicamente añadir el borde de arriba del todo. Puedo copiar el que tengo en la otra slide o irme a elementos y señalar aquí cuadrado. Cojo este de aquí que me permite modificarlo como yo quiera. Y ya veis que lo puedo arrimar a los bordes. Y en este caso lo voy a poner de color verde. En este caso hemos utilizado capturas de pantalla que he generado yo desde mi ordenador. Pero podéis utilizar bancos de imágenes gratuitos, haceros fotos vosotras, lo que necesitéis. Veis que aquí también podéis sacar vídeos de Instagram, GIFs de Giphy, conectar vuestro Google Drive o incluso añadir en Pexel y buscar aquí las imágenes que necesitéis. Imaginaros, por ejemplo, que busco smartphone. ¿Veis? Y aquí me salen un montón. Tiene además un sinfín de aplicaciones más que pueden haceros la vida mucho más fácil. Una vez tengáis el diseño completo, simplemente le tenéis que dar a compartir, descargar, seleccionáis el tipo de archivo que yo os recomiendo, JPG. En este caso voy a descargar la página 2, porque he ido duplicando para enseñaros el ejemplo. Le dais a descargar y ya se os descargará la imagen que podéis guardar en el ordenador. Y ya tendríais la miniatura preparada para ser utilizada. Crear miniaturas con Photoshop. Canva es una muy buena opción si estáis empezando, pero llegará un momento en el que seguramente tendréis que utilizar Photoshop. El motivo es que para hacer edición de fotografía y fotomontajes más complejos no os quedará otro remedio que pasar por el aro de Adobe. Hay algunas alternativas open source como GIMP, pero Photoshop sigue siendo el programa más utilizado para esta tarea. Lo primero que haremos será crear un nuevo archivo y aquí en las preferencias de Photoshop podéis ir directamente a película y vídeo y ponéis este de HDTV 1080, que es 1920 x 1080 píxeles. Veis que la anchura 1920, altura 1080, orientación horizontal, resolución 72 ya va bien, color RGB y a nosotros nos gusta poner el contenido del fondo transparente. Una vez ya lo tengáis le dais a crear. Para que veáis lo mismo que yo, os recomendamos ir a Ventana, Espacio de Trabajo, Aspectos Esenciales por Defecto. De esta manera tendréis la misma interfaz. Y esto de aquí lo podéis cerrar. Y nos vamos a quedar únicamente con las capas y con las herramientas. Las capas es el panel más importante de todos. Y veréis que os vamos a recomendar y siempre de la capa de más atrás a la capa de más adelante. Vamos a ir añadiendo los elementos poco a poco. Vamos a empezar con el fondo. Vamos a crear dos capas nuevas, una y dos. Aquí le vamos a poner fondo, esta la vamos a dejar siempre transparente y vamos a poner una capa en amarillo y otra en rojo. Es probable que no utilicemos las dos, pero es para tener dos opciones de fondo. Nos vamos a colocar encima de la capa de amarillo, vamos a añadir el color esa decimal de nuestro amarillo corporativo y le vamos a dar a bote de pintura y le vamos a dar a rellenar esta capa. Vamos a ir con la capa del rojo, Añadimos de nuevo aquí el color hexadecimal corporativo de nuestro rojo, le damos al bote de pintura y pintamos. Si le damos al ojito, veremos amarillo o rojo, amarillo o rojo. Y también podemos eliminar las dos y veríamos el fondo transparente. Vamos a añadir un motivo de fondo para darle un poco de gracia. Pinchamos, arrastramos y soltamos encima del lienzo. Lo hacemos un poquitito más grande y colocamos. Cuando ya lo tengamos le damos al OK. Y me diréis, no, pero es que ahora no se ve el fondo. Pues obviamente lo que vamos a hacer es ponerle opacidad 
en el rojo nos queda bien, pero en el amarillo se nos ve un poco verde. Así que lo que podemos hacer con el motivo de fondo es darle a imagen, ajustes, tono, saturación, bajamos la saturación y subimos la luminosidad. Y de esta manera ya nos quedaría el fondillo ahí chulo. Ya veis que los filtros se nos van aplicando a la propia capa. Pero ojo que no hemos guardado. Siempre archivo, guardar. Aquí le vamos a poner historia de YouTube. Le vamos a poner tres porque estaba haciendo pruebas para preparar los apuntes. En el ordenador, porque Adobe nos quiere vender sus espacios y no queremos. Y ponemos historia de YouTube 3 aquí en la clase de YouTube. Le damos a guardar. La máxima compatibilidad. Ok, vale. Lo siguiente que voy a hacer es añadir el smartphone. Para hacerlo, de nuevo, lo tengo aquí preparado. Tengo el smartphone, tengo la captura de pantalla que va encima del smartphone, que es esta de aquí. Y en el caso de esta, tengo también un ordenador antiguo y tengo la captura del YouTube antiguo. Pincho, arrastro y suelto. Le voy a ir dando al OK a las capas. OK, OK, OK y OK. Y ahora, muy importante, voy a coger la herramienta seleccionar y las voy a ir colocando. Esta captura de YouTube antiguo tiene que ir por encima del ordenador y la puedo hacer un poquito más pequeña. Edición, transformar, escala. La captura de pantalla del smartphone tiene que ir por encima del smartphone. Ahora veis que está debajo. Pincho, arrastro y suelto. Esta va aquí y el smartphone ya veis que me ha quedado un poco chiquinini. Pues selecciono la capa del smartphone, edición, transformar, eh, escala. Estas dos las puedo mover un poco y subirlas para arriba. Ahora, ¿qué pasa? Que quiero que mi captura de pantalla del YouTube antiguo se me incruste en el ordenador. Vale, voy a acercarlo todo lo que pueda. Le voy a hacer edición, transformar, distorsionar. Y ahora lo que voy a hacer va a ser hacer coincidir las esquinas de la captura del YouTube antiguo con las esquinas del ordenador antiguo. Pincho, arrastro y suelto. Muy facilito. Importante mantener la perspectiva siempre, porque si no quedará un poco raro uno. De nuevo, si le doy a aceptar, da todo el pegazo. Y parece que está ahí la captura en el ordenador antiguo. Este tipo de ediciones más complejas es lo que no te permite hacer Canva. Y si te permite hacer el Photoshop. Queríamos enseñaros el ejemplo con los dos sistemas para que pudierais decidir cuál es el que más os conviene. Lo siguiente, añadir aquí el logo de YouTube. Lo tengo aquí preparado. Pincho, arrastro, suelto. Se me ha añadido aquí. ¿Veis que se me ha añadido aquí detrás? Entonces, claro, me va mal porque no lo veo bien. Y de nuevo, pincho, arrastro, suelto. Y voy a mover la capa arriba del todo para colocar correctamente YouTube en el sitio que le toca. ¿Y ahora qué toca? Hacer la línea de puntos que va desde aquí, por aquí, hasta aquí. Para hacer lo que vamos a hacer, nos vamos a la herramienta rectángulo, pinchamos, arrastramos hasta la herramienta línea. He cogido la herramienta línea, le he puesto un trazo de 20 píxeles, una altura de un píxel y un grosor de cero. Y de esta manera me saca esta línea de puntos. Yo además a esta línea le puedo transformar la escala. Una vez ya tenga la línea deseada, puedo duplicarla. Edición, transformar, rotar. Edición, transformar, escala. Y este de aquí lo puedo volver a duplicar. Y aquí tendría yo mi línea. Y además, si cojo las tres, las puedo mover y centrar. ¿Qué me quedan? Pues los recuadros y los textos. Voy a empezar por los recuadros. Me voy a ir a la herramienta rectángulo, le voy a poner un relleno de color azul, le voy a dejar sin trazo y voy a crear aquí mi rectángulo. Este rectángulo lo voy a poner delante de todo y encima le voy a poner un texto que ponga 2005. Selecciono, lo pongo de color blanco y lo muevo hasta llegar al lugar deseado. Esta capa de aquí del rectángulo la puedo duplicar y lo que voy a hacer es que la de abajo le voy a poner estilo de capa, superposición de colores y color negro. Le voy a dar al OK. Ya veis que aquí me ha aplicado el efecto. Y ahora voy a mover la capa para darle esa sensación de relieve. Claro, esta de aquí la tendría que bajar un poco para que me quedara bien, pero no pasa nada porque esto está correcto. Y ahora lo que voy a hacer va a ser coger el rectángulo 1, su copia y el año 2005 y duplicar. Las voy a mover arriba a la derecha 
Y aquí voy a poner con la herramienta texto 2022. Y lo voy a mover un poco más para la izquierda. De nuevo, esta capa me gustaría que quedara un poquito más arriba. Puedo coger las tres líneas y moverlas un poquitillo hacia la izquierda. Ahora me quedaría hacerle el rebordecillo a este de aquí. Puedo de nuevo duplicar la capa del ordenador antiguo. Y a la capa de abajo le puedo copiar el efecto de capa de la superposición de colores que hemos hecho antes. Botón derecho, copiar estilo de capa. Me voy al ordenadorcillo y le doy a pegar estilo de capa. Y aquí muevo. Siempre acordar de ir guardando poco a poco. ¿Qué me queda? Me queda el reborde de alrededor, que también lo tengo aquí preparado. Pincho, selecciono y pego. Este también lo podríais hacer con la herramienta rectángulo. No lo voy a hacer porque ya si no el tutorial me queda larguísimo, pero que sepáis que lo podríais hacer así. Aceptáis, vista, reducir y aquí tendríais la miniatura ya preparada. Le daríamos archivo guardar para guardar los cambios. Estos son en editable y ahora para guardarla para web podríamos hacer archivo, exportar, guardar para web. Yo recomiendo hacerlo en JPG calidad alta, le podéis dar la calidad máxima y le dais a guardar. Y aquí le podéis guardar a Historia de YouTube 2, por ejemplo. ¿Que queríais ver cómo quedará el rojo? Pues también lo podéis activar esta capa. El amarillo no se vería porque el rojo se le podría superponer y podríais guardar una segunda versión, archivo, exportar, guardar para web. Ya se nos ha guardado JPG calidad máxima. Le daríamos a guardar y podíamos poner historia de YouTube 3. Y ya tendríamos nuestra miniatura preparada con Photoshop. Como veis, se trata de un proceso más complejo que el de Canva, pero también es verdad que puedo hacer casi cualquier cosa con Photoshop y también que será mucho más flexible. A lo mejor hacer tu primera miniatura te cuesta mucho, pero una vez la tengas puedes hacer una copia en tu ordenador y modificarla para crear la siguiente. Las miniaturas de tu canal deberían tener cierta coherencia gráfica entre sí para que sean fácilmente reconocibles cuando saques vídeos nuevos. No obstante, es posible que llegue el momento en el que te apetezca realizar nuevos cambios y modificaciones para probar el resultado y tratar de mejorar el CTR. Si quieres saber qué es el CTR, continúa viendo hasta el final del vídeo. Crear títulos y descripciones para vídeos de YouTube. Ya tenemos nuestra miniatura. Ahora nos falta generar el título y la descripción del vídeo. Queremos hacer un poco de clickbait, pero del bueno. Y os estaréis preguntando, Noé, ¿pero qué es el clickbait? Entendemos como clickbait al hecho de crear títulos y miniaturas sensacionalistas para provocar la curiosidad del usuario para que haga clic. Pero ojo, porque luego el vídeo tiene que responder a esa curiosidad o el usuario se enfadará y se marchará. El título del vídeo debería contener la palabra clave, resumir la idea principal del vídeo y añadir algún elemento que incite al usuario a hacer clic. Además de la miniatura y el título, el usuario podrá ver algunas palabras de la descripción y los capítulos si los habéis añadido. Las descripciones nos ayudan muchísimo a mejorar el SEO del vídeo y añadir elementos destinados a aquellos usuarios que vean el vídeo y estén interesados en conocer más. Los elementos a añadir en vuestras descripciones son totalmente opcionales, pero os dejamos una lista de cosas que podéis añadir y que os pueden venir genial. Una primera frase para llamar la atención del usuario. Un call to action para que se suscriban. Los timestamps, una serie de guía de contenidos que viene súper bien si el vídeo es largo y que aparece tanto en la búsqueda de YouTube como en la de Google. Enlaces de afiliados, patrocinios, otras movidas que queráis vender. Vídeos relacionados de vuestro canal o de otros canales les podéis etiquetar utilizando la arroba. Enlaces a las fuentes consultadas para crear el vídeo. Otras redes sociales donde seguiros. Y hashtags. Medir el CTR. CTR son las siglas en inglés de Click Through Rate y en YouTube lo han traducido como porcentaje de clics de las impresiones. Imaginad que YouTube muestra vuestro vídeo a 100 personas. Si 20 hacen clic, tendréis un CTR del 20%. Esta métrica es esencial en YouTube, ya que si conseguimos mejorar el CTR, conseguiremos más visualizaciones y más tiempo de visualización. Conseguiremos también mejores posiciones en resultados de búsqueda, salir en vídeos relacionados o en la parte de inicio. No obstante, no es la única métrica importante y las repasaremos todas en una clase posterior. El CTR depende fundamentalmente de los elementos explicados en esta clase. La miniatura, que es el elemento más importante, el título y la descripción. Distintas fuentes de tráfico tendrán distintos CTRs. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que es muy común conseguir CTRs más altos en la búsqueda de YouTube que en funciones de exploración. 
El motivo es que si el usuario busca, ya ha decidido que quiere ver un vídeo sobre SEO, mientras que si le aparece en la pantalla de inicio es menos probable que haga clic. Podéis mejorar o empeorar el CTR de cualquier vídeo cambiando las miniaturas, los títulos y las descripciones en cualquier momento. No obstante, será más fácil poder comprobar resultados si el vídeo está recibiendo mucho tráfico. Para hacerlo, podéis hacer cambios en un vídeo exitoso y 24 horas después echarle un ojo a la pantalla en tiempo real. Si las visitas suben o bajan de repente, seguramente es debido a que habéis hecho los cambios anteriormente nombrados. Los canales que tienen mucho tráfico parten con ventaja, ya que disponen de más datos para hacer este tipo de pruebas, así como de un histórico de vídeos que ir revisando para comprobar el CTR. Queremos también resaltar que os recomendamos no obsesionaros con las métricas, sino con los usuarios. Recordad que el éxito de vuestro canal y del propio YouTube depende de que los usuarios pasen cada vez más tiempo en la plataforma. Ya está, ya puedes empezar. ¿Estás preparado o preparada para subir tu primer vídeo a YouTube? Esto será lo siguiente que te toca aprender. En esta clase te enseñaremos a subir un vídeo a YouTube paso a paso desde tu ordenador y tu teléfono móvil, así como organizar el contenido de tu canal, gestionar comentarios, listas de reproducción y un largo etcétera. Subir un vídeo. Ahora toca ir a nuestro YouTube Studio y darle al botón de crear. Veréis que podemos subir vídeos, emitir en directo y crear una publicación. Si no os sale emitir en directo es porque tenéis que verificar la cuenta con vuestro teléfono móvil. Y si no os sale crear publicación es porque aún no habéis llegado a los 1000 suscriptores. Pero no os preocupéis que todo llegará. En este caso le daremos a subir vídeos. Seleccionaremos archivos, cogeremos un vídeo que tengamos preparado en el ordenador y le daremos a abrir. Inmediatamente después llegaremos a la parte de detalles, que es la más larga de todas. Aquí añadiremos el título, la descripción y la miniatura. Añadiremos nuestro título, añadiremos nuestra descripción. Como veis, tenemos hasta 5.000 caracteres para añadir aquí. Desde aquí podéis ver el vídeo. Desde aquí tenéis el enlace al vídeo y el nombre del archivo. Inmediatamente después podéis seleccionar la miniatura. Os voy a enseñar cómo se hace. Le damos a subir miniatura. Seleccionaremos la miniatura del ordenador y le daremos a abrir. Podríamos también seleccionar cualquiera de las capturas del vídeo como miniatura, pero nosotros os recomendamos que las diseñéis siempre aparte, porque es un elemento muy importante. Después podremos seleccionar la lista de reproducción a la que queremos asignar el vídeo. Esto lo hablaremos un poquito más adelante en esta misma clase, así que quedaros viendo hasta el final. En este caso tenemos preparada una lista de reproducción que se llama Cómo empezar en YouTube. La vamos a seleccionar y le vamos a dar a Hecho. Seguiremos con el apartado de Audiencia. Y aquí nos dice que independientemente de cuál sea tu ubicación, debes cumplir con la Ley de Protección de la Privacidad Infantil Online de Estados Unidos. Si le dais al enlace que aparece aquí, qué contenido se considera creado para niños, llegaréis a esta URL de aquí donde os explica que son vídeos en los que los niños son la audiencia principal o vídeos en los que la audiencia principal no son niños, pero aún así salen actores, personajes, actividades, juegos, canciones, historias, etc. ¿Tiene esto alguna consecuencia? Pues sí, porque os dice que algunas funciones, como las notificaciones y los anuncios personalizados, dejarán de estar disponibles en los vídeos creados para niños. Pero también lo que hace esta funcionalidad es que tiene más probabilidades de aparecer recomendados junto a otros vídeos infantiles. Por lo tanto, si vuestro contenido está pensando para niños, es interesante que marquéis esta opción. En nuestro caso, no está creado para niños. Y también podéis añadir una restricción de edad. Por ejemplo, limitar el vídeo solo a mayores de 18 años. En nuestro caso es un canal que es apto para cualquier tipo de audiencia, por lo tanto no lo vamos a marcar. Y como siempre decimos en SEOSB, si queréis optimizar a saco vuestros vídeos, le tenéis que dar a mostrar más para ver todas las opciones que tiene YouTube. En este caso podríamos marcar si el vídeo tiene un contenido promocional, por ejemplo, colaboración de producto, patrocinio, recomendación. En nuestro caso, en cada vídeo vendemos clases particulares, con lo cual esta opción debería estar siempre marcada. Si patrocináis cosas de otros anunciantes, también la deberíais marcar. Incluso si hacéis enlaces de afiliados. Por lo tanto, normalmente esto siempre estará marcado. También os recomendamos marcar la inserción de capítulos automáticos y momentos clave. Aquí si le dais a más información os explica lo que son los capítulos en vídeo, pero en la clase anterior ya os explicamos que sería interesante que vosotros marcarais los timestamps dentro de la propia descripción, porque esto ayuda muchísimo a mejorar la navegación del usuario por el vídeo. 
También podéis añadir sitios automáticos, por ejemplo, lugares que se mencionan en el vídeo y también deberéis añadir etiquetas. ¿Y qué podéis añadir en las etiquetas? Pues todas las palabras clave relacionadas por el vídeo que sean posibles. En este caso las voy a pegar yo rápidamente y entonces si el vídeo es de la historia de youtube pues para que veáis un poco la historia de youtube historia de youtube cómo nació youtube youtube cómo se creó youtube youtube historia la compra de youtube la evolución de youtube cómo empezó youtube youtube 2005 los orígenes de youtube quién inventó youtube pues bueno toda esa información que aparezca en el vídeo os interesa que aparezca aquí en forma de etiqueta porque de esta manera estaréis ayudando a youtube a clasificar mucho mejor vuestro vídeo Seguimos con la certificación de subtítulos e idiomas. Tenéis que indicar el idioma del vídeo, en este caso español de España, y la certificación de subtítulos. También la fecha y lugar de grabación. Podéis añadir cuándo ha sido grabado el vídeo y también dónde ha sido grabado. ¿A qué día estamos hoy, David? El 9 de octubre. Podemos añadir hoy. 9 de octubre. Domingo, grabando en domingo. <ríe> y la ubicación tú de la Navarra. Una vez hayáis marcado la ubicación del vídeo, podéis seguir con la licencia y distribución. Nosotros solemos poner licencia de YouTube estándar y también podéis seleccionar Creative Commons licencia de atribución. Si seleccionáis esta, cada vez que una persona quiera utilizar algo de ese vídeo, tendrá que poner un enlace a vuestro vídeo para que diga que es vuestro. Nosotros dejamos la licencia de YouTube estándar, mega ultra importante permitir inserción y me diréis por qué no es porque el tráfico que venga de otras páginas web donde se incruste ese vídeo os va a venir súper bien para crecer en youtube y me diréis y cómo salen no los vídeos por ahí vale pues yo os enseño tenemos aquí la web de se os ve y yo he hecho la entrada de la historia de youtube y yo he permitido que se inserte este vídeo y de esta manera los usuarios lo pueden ver desde la página web todo el mundo que entre en mi página web y le dé a reproducir me contará cómo visita dentro de ese vídeo con lo cual es muy importante para que consigáis tráfico desde otras páginas web a la vuestra y también muy importante publicar en el feed de suscripciones y notificar a vuestros suscriptores para que cuando subáis ese vídeo salga la notificación otra de las funcionalidades nuevas que tiene YouTube este año es el uso de contenidos en Shorts. Es decir, que permitís que a los usuarios creen Shorts usando partes de este vídeo. Entonces, lo que pueden hacer los usuarios, por ejemplo, es coger un trozo del audio del vídeo para crear sus propios Shorts. Y esto también os viene muy bien si queréis potenciar todo ese contenido, porque siempre va a poner quién es el autor original de ese vídeo. También, muy importante, añadir a tu vídeo la categoría para que los usuarios puedan encontrarlo más fácilmente. Esto lo que va a hacer YouTube es que os va a asignar a una categoría u otra dentro de lo que es su buscador y su navegador y su web. ¿vale? Entonces veis que tenéis un montón de categorías. Ciencia y tecnología, cine y animación, comedia, consejos, deportes, educación, entretenimiento, gente y blogs, noticias y política, viajes y eventos, videojuegos. ¿vale? En este caso, como nosotros estamos haciendo clases de marketing digital y el canal es de clases, lo ponemos en educación. Pero en el otro, en el canal de directo, normalmente los tenemos en ciencia y tecnología, porque no damos clases, sino que hablamos de temas tecnológicos. Vosotros podéis seleccionar la que más os venga bien. Comentarios y puntuaciones. Podéis permitir todos los comentarios, que en este caso todo el mundo va a comentar sin filtro ninguno. Podéis dejar pendientes de revisión los comentarios que puedan ser inapropiados, aumentando el nivel de rigurosidad. Que esto ya depende de la envergadura de vuestro canal. Si tenéis muchísimas visitas y muchos comentarios, pues igual os interesa esto de aquí. Y veis que están haciendo pruebas porque la verdad es que están llegando muchos comentarios a spam. También se pueden dejar pendientes de revisión todos los comentarios o inhabilitar los comentarios. Estas dos últimas opciones en general a los usuarios no les gustan. Porque si inhabilitamos los comentarios y no dejamos que nadie comente, ¿por qué creemos que es? ¿Tú por qué crees? No quiere que le critiquen. Exactamente. Si no queremos que nos critiquen, deshabilitamos los comentarios. Pero ojo, porque en Internet la censura siempre se interpreta como un ataque. Así que mmm, yo... Dejaría los comentarios y que la gente opine lo que tenga que opinar. Y si te tienen que criticar, pues que te critiquen. Nosotros cuando nos criticáis dejamos los comentarios igual, no los borramos. Y los contestamos. ¿eh? Y los contestamos. Y de forma también. educada, sin picar. Exactamente. También podéis ordenar por mejores comentarios o más recientes. Nosotros lo dejamos por mejores comentarios. 
y también podéis mostrar el número de me gusta o quitarlo. Ya los no me gustan no salen dentro de YouTube porque decían que había habido ataques de unos influencers a otros y tal. Está bien saber si no le, si no le ha gustado a mucha gente tu vídeo, la verdad es que está bien saberlo, pues si no te gustan pues haces las cosas de otra manera, creo que sí. Y luego también podéis añadir un evento para recaudar fondos, que no me voy a meter a ello, pero si por lo que sea, pues que sepáis que aquí tenéis esa opción. Ya veis que la parte de detalles es la más larga, cuando ya lo tengáis todo le dais a siguiente. Si habéis llegado a los 1000 suscriptores y las 4000 horas de reproducción tendréis la parte de monetización. Si aún no has conseguido monetizar, no sufras que todo llegará. Y si ya has conseguido monetizar, pues desde aquí podrás seleccionar si la quieres activar o desactivar. En este caso, para que veáis cómo se hace, la vamos a activar. Le damos a dar a hecho y veis que yo puedo seleccionar los tipos de anuncio. Si son anuncios de display, que no me deja desticarlos. Anuncios superpuestos. Estos a mí no me gustan porque me sabe súper mal que salga por ahí algo encima como usuario, entonces no los tengo. También pueden ser tarjetas patrocinadas. Tampoco lo tengo activado normalmente porque... A nivel de experiencia del uso y no me gustan, pero sé que si las activara ganaría más dinero. A lo mejor los podéis poner en unos vídeos sí, en otros no, mirar a ver cómo va la monetización y hacer pruebas, que siempre va bien. Los que sí que dejo siempre son los anuncios de vídeo saltables y los anuncios de vídeo no saltables. Los podéis poner antes del vídeo, durante el vídeo y después del vídeo. Si los vídeos son más largos de 8 minutos, os dejará gestionar anuncios de mid-roll y seleccionar en qué sitios van colocados esos anuncios. Nosotros, por ejemplo, ponemos un anuncio cada 10 minutos aproximadamente. Tenéis que mirar a ver dónde los queréis poner. Y normalmente los ponemos también entre un capítulo y otro para no estar yo hablando y que de repente salga un anuncio y cortar el discurso. Y en los vídeos de menos de 8 minutos no os dejará añadir los anuncios de mid-roll, que es lo que pasa, por ejemplo, en este vídeo de aquí. Si habéis marcado la monetización, os saldrá esto de aquí, que es la idoneidad para anuncios. ¿Qué os dice aquí? Pues dice que marquéis si por lo que sea tenéis algo de esto. ¿Qué es lo que no le gusta a YouTube? Lenguaje inapropiado, contenido para adultos, violencia, contenido impactante, actividades dañinas, contenido sobre sustancias varias, facilitación de conductas fraudulentas, contenido despectivo, relacionado con armas de fuego, acontecimientos sensibles, temas controvertidos. En este caso, veis que si yo cumplo con alguna de estas cosas, yo tengo que seleccionar, ¿vale? De acuerdo, qué es lo que va y lo que no va. Os lo leéis todo tranquilamente, pero ser muy sinceros con este formulario para no tener problemas con la monetización. Afortunadamente, en todos nuestros vídeos no tenemos nada de esto, con lo cual siempre le damos a nada de lo anterior. YouTube está muy contento con nosotros y simplemente le tenemos que dar a siguiente. Bueno, antes de darle a siguiente, le tenemos que dar a enviar calificación. Y una vez la hayamos enviado, le damos a siguiente. Y llegaremos a la parte de elementos del vídeo. Veis que podemos añadir subtítulos, añadir pantallas finales y añadir tarjetas. Si le damos a añadir subtítulos, aquí podremos subir un archivo, hacer una sincronización automática o escribir manualmente. Es siempre adecuado añadir los subtítulos, pero también es verdad que es una tarea titánica. Por lo tanto, pensar si hacerlo o no es algo que a nosotros nos encantaría hacer, pero no lo podemos hacer a mano porque no tenemos tiempo, sinceramente. Entonces, lo que hacemos es añadir los subtítulos de forma automática y luego todas aquellas personas que tienen dificultad auditiva tienen la entrada de bloque aparte donde pueden seguir la lección sin mayor problema. Aunque ya avisamos que es una tarea pendiente y que nos gustaría hacerlo en todos nuestros vídeos. Podemos también añadir las pantallas finales, podemos añadir directamente o podemos importar de un vídeo. Esto es muy cómodo porque al importar de un vídeo lo que puedo hacer es importarlo de un vídeo anterior y directamente me va a coger los dos botones de suscribirse y los dos vídeos que tenía en mi anterior vídeo. Pero también puedo añadir una pantalla final directamente sin importar de otro vídeo. Le voy a dar a añadir y de esta manera me va a colocar aquí en los últimos segundos del vídeo Puedo coger plantillas que ya tengan, por ejemplo, un vídeo, una lista de reproducción, un suscribirse. Voy a coger esta que es muy sencillita. Veis que aquí me añade directamente el botón de suscripción y aquí me añade una lista de reproducción que le puedo añadir. Para seleccionar la lista de reproducción le puedo dar al lapicerito y aquí tengo, por ejemplo, la lista de reproducción de cursos completos de marketing digital. Podría también añadir un elemento que fuera un vídeo, una lista de reproducción, un canal o un enlace. En este caso le vamos a dar a vídeo 
lo vamos a poner aquí y veis que puedo seleccionar por ejemplo el último vídeo subido mejor opción para el usuario que lo que hará será seleccionar de todos mis vídeos la que él crea que es mejor para el usuario o también puedo elegir un vídeo específico por ejemplo el vídeo de OBS Studio si añado por ejemplo un canal puedo buscar cualquier canal dentro de YouTube Aquí ya veis que puedo seleccionar el canal de Se os ve en directo, que es nuestro canal de directos, donde también os podéis suscribir si queréis, que hacemos cosas guays todas las semanas. Puedo añadir también un mensaje personalizado. Estos elementos yo puedo seleccionar en qué orden quiero que salgan. Pueden salir todos a la vez o uno detrás de otro. Veis que si yo le doy al play desde aquí, me sale primero el vídeo del curso de OBS y el canal de directos y luego este y luego este porque los he puesto en ese orden aquí ya podéis jugar con la edición de los propios vídeos para dejar esa pantalla final donde aparezca el suscribirse el ver otro vídeo o lo que sea si queréis eliminar cualquiera de los elementos le podéis dar aquí y podéis añadir también un enlace aunque esto solamente pasará si pasáis de los 10.000 suscriptores me parece no sé si es de los 1.000 o de los 10.000 le damos a aceptar y veis que podemos añadir un enlace, por ejemplo, el enlace a mi blog de la historia de YouTube, le daría a aplicar y me saldría aquí el enlace. Añadir una llamada a la acción que fuera más información, visitar, registrarse, ir a la tienda, descargar, apoyar, pedir, comprar. E incluso aquí podría cambiar la imagen para el enlace y diseñar algo ad hoc para que el usuario cuando pinche aquí vaya directamente a ese enlace que he querido crear. Una vez ya lo tengáis, le podéis dar a guardar y se guardarán los cambios de las pantallas finales. Que veis que ha salido aquí el tick. Que nos queda añadir las tarjetas. Le vamos a dar a añadir. Y aquí durante el vídeo, si nosotros estamos diciendo cosas, oye, pues visitar el curso de YouTube, que lo tenéis por aquí arriba en la descripción. Vale, pues le podemos dar al más. Podemos buscar nuestro vídeo del curso de SEO. Y de esta manera, aquí arriba, vale que le podéis dar ahora si queréis, saldrán todas las tarjetas que he ido añadiendo en el vídeo y me diréis, no, ¿y esto para qué me puede servir? bueno, pues a mí como profesora me sirve para deciros oye, ¿no sabéis lo que es el SEO? pues mira, lo miráis aquí pero en cualquier otro vídeo puede ser vídeos relacionados puede ser conceptos de los que hayáis hablado en el canal anteriormente o cualquier otra cosa que se os ocurra podéis poner hasta 5 tarjetas por vídeo y las podéis distribuir como vosotros queráis. Podéis añadir también el mensaje personalizado y podéis añadir también el texto del teaser. Cuando ya las tengáis, le dais a guardar. Y lo último que nos quedaría es el apartado de visibilidad, que podemos acceder dándole al botón de siguiente. Veis que aquí va a hacer unas comprobaciones de derechos de autor y de idoneidad para los anuncios. Y cuando le damos a visibilidad, veis que podemos hacer varias cosas. Y esto es bastante interesante. Podríamos poner el vídeo en privado y solamente tendrían acceso a aquellos correos que nosotros consideráramos. Podríamos poner el vídeo en oculto y solamente las personas con el enlace podrían verlo. Esto es lo que solemos hacer nosotros. Ferran sube los vídeos, me los dejan oculto, yo los reviso. Si hay cambios, se los mando, lo eliminamos, lo volvemos a subir, lo volvemos a dejar en oculto hasta que ya estamos preparados para publicarlo. Es muy cómodo esto de oculto. Y luego también otra cosa que hago, que es que si contratáis clases particulares, normalmente las grabo en vídeo, las subo al canal en oculto y os paso el enlace para que solamente vosotros podáis verlo. Entonces queda ya la clase grabada y la podéis revisar todas las veces que queráis. Si tenéis la monetización por miembros, podéis poner el vídeo solo para miembros. Veis que cualquier usuario puede encontrar el vídeo, pero solo los miembros pueden verlo. Hablaremos de la parte de monetización en una clase posterior. Y también lo podemos poner público para que todo el mundo pueda verlo. Y lo podéis configurar como estreno inmediato. Aunque normalmente lo que vais a hacer es programar el vídeo. A no ser que vayáis muy a última hora, que a veces pasa, pero normalmente lo que haréis si sois unos locos de la producción como yo es tener una serie de vídeos programados que irán saliendo cada semana a X hora. Por ejemplo, nosotros solemos publicar aquí los jueves a las 6 de la tarde y luego los martes a las 6 de la tarde hacemos directos, de tal manera que hacemos martes y jueves publicaciones. Y así estáis toda la semana viendo nuestras cositas. Veis que lo podemos programar, en este caso lo vamos a programar para el 13 de octubre a las 6 de la tarde, horario de Madrid. Aquí os está diciendo la zona horaria que tenéis, ojo siempre mirar esto, es la predeterminada que hemos configurado anteriormente. Y muy importante, podéis configurar el vídeo como estreno. Esto a nosotros nos gusta porque lo que hace es que lo deja ahí 
visible para todo el mundo y la gente le puede dar a ver más tarde o ya está atenta a que ese vídeo va a salir el jueves y entonces eh, puede ir generando comentarios, puede ir generando likes, lo podéis ir incrustando en vuestra página web para ir consiguiendo tráfico de SEO y está muy bien configurar los vídeos como estreno, la verdad. Si además le dais al apartado de configurar estreno, podéis seleccionar entre varias plantillas de estreno. A nosotros nos gusta la de ciencia ficción porque es así como muy posapocalíptica. Y también podéis utilizar la duración de la cuenta atrás, que a nosotros nos gusta poner un minuto, porque es como pues la gente ya lo quiere ver. No le metas cinco minutos de cuenta atrás, por favor, que es un sin vivir. También podéis redirigir a los usuarios en varios eventos y también podéis añadir un tráiler para ese estreno. En este caso le vamos a dar a vídeo oculto para que no nos salga en el canal y le vamos a dar a guardar. ¿Cómo es el proceso desde el teléfono móvil? Lo siguiente que vamos a hacer es explicaros cómo es este mismo proceso desde el teléfono móvil. Para poder publicar desde vuestro teléfono tendréis que descargar la app de YouTube y una vez descarguéis la app de YouTube, la abrís. Y cuando la abráis, le vais a dar al más. Cuando le deis al más, os va a salir crear un short, subir un vídeo, emitir en directo, añadir una historia o crear publicación. Acordaros que para emitir en directo habréis tenido que conectar vuestro teléfono móvil con el canal de YouTube y para añadir historias habréis tenido que llegar a los 10.000 suscriptores. Y para crear publicaciones habréis tenido que llegar a los 1.000 suscriptores. ¿vale? Es probable que a vosotros, si todavía no habéis llegado a esto, solo os deje crear un short o subir un vídeo. En este caso vamos a empezar por crear un short. Para nosotros es muchísimo más cómodo subir los vídeos desde el ordenador, pero si vosotros grabáis y editáis los vídeos desde el teléfono móvil, a lo mejor os interesa subirlos desde aquí, dejarlos en oculto o en borrador y terminar el proceso desde el ordenador. Igualmente os vamos a enseñar a crear este short. Podéis o bien grabarlo directamente desde aquí, y veis que lo que estoy haciendo ahora es grabar y veis ahí la cámara, y veis ahí los focos, y veis ahí a David. David, di algo. Yeah. Qué guapo está soy, David. Y si lo giro, veis que aquí estoy yo. ¡Hola! Podría grabar directamente desde aquí o podría coger algo de la galería. Ferran, por favor, pixela las fotos de mi hijo, que no tengo nada más que eso. Bueno, y de tu sobrina. Cojo aquí el vídeo, lo paro. Veis que lo puedo recortar, puedo hacer diferentes cambios, puedo hacer un poco lo que me dé la gana con el vídeo. Y una vez ya lo tengáis, le dais a hecho... Aquí sigo yo hablando y diciendo cosas. Puedo añadirle sonido, puedo añadirle efecto, velocidad, temporizador, retocar, filtros, lo que sea. Y una vez lo tenga, le doy al check. Aquí de nuevo puedo cambiarle el sonido por algún sonido que tenga por aquí. Puedo añadirle texto, puedo cambiar los tiempos, por ejemplo. Y puedo añadirle filtros. Estoy aquí yo y fijaros que puedo ir poniéndole algún filtro que me dé a mí la gana. Y cuando ya lo tenga, le doy a siguiente. Y veis que aquí ya puedo ponerle el título al short. Aquí le puedo cambiar la visibilidad, que lo puedo poner en oculto tranquilamente. Para luego terminar de hacerlo en el ordenador. Puedo cambiar los temas de la audiencia, ponerlo de la restricción de la edad. Y puedo también permitir los comentarios o cambiar la configuración de comentarios. Pero no tengo acceso a todo el resto de cosas que os he explicado anteriormente. Por lo tanto, yo lo que os recomendaría es que la pusieran en oculto y le dierais a subir short y ya luego termináis el proceso desde el ordenador. Le voy a poner aquí el título de test, ¿vale? Y como lo tengo en oculto, le voy a dar a subir short y luego os enseño cómo se ve desde el ordenador. Así que quedaros hasta el final del tutorial, ¿vale? Y luego... Para subir vídeos, lo mismo, le doy al más, le doy a subir un vídeo. De nuevo Ferran pixela todas las fotos de mi hijo. Pobre Ferran. Voy a coger el vídeo, le voy a dar a este vídeo. Lo que puedo hacer es convertirlo en corto, que me llevaría al editor anterior que os he enseñado. O le puedo dar a siguiente y subirlo como vídeo normal. Y veis que aquí me deja escribir un título, que voy a poner texto 2 para enseñaros luego desde el ordenador. Aquí sí que puedo añadir la descripción. Eh, lo voy a poner en visibilidad oculto, lo mismo. Audiencia sí que me deja añadir ubicación y sí que me deja añadir a la lista de reproducción. Pero igualmente no tengo todas las funcionalidades que tengo desde el ordenador. Una vez ya lo tengáis le dais a aceptar y le podéis dar a subir. Noticia de última hora. Nos comunican desde YouTube Creators de que ahora se pueden crear shorts desde los propios vídeos. Ahora os vamos a explicar cómo se hace. 
te vas a tu canal, te vas a vídeos, coges el vídeo que más rabia te dé y entonces abajo le das donde pone crear. Le das a convertir en short, seleccionas la parte del vídeo que más te convenga y cuando lo tengas le das a siguiente. Veis que puedes añadir texto, poner una voz en off, tiempo, filtros, etc. Le das a siguiente y aquí ya tenéis el panel de creación de Shorts. Le puedes poner el título, la visibilidad la puedes cambiar, la audiencia, etc. Le puedes dar a subir short y ya lo tendrías preparado para ser publicado. Lo bueno que tienen este tipo de vídeos es que añadirán un mensaje que pone creado a partir de se os ve. Y cuando le deis al clic os llevará directamente al vídeo desde donde lo ha sacado. ¿A qué mola? Y aquí termina la explicación desde el teléfono móvil. Ahora vamos a volver al escritorio para continuar con el tutorial. Contenido del canal. Veis que tengo aquí tres vídeos en oculto. Este es el que he subido desde el ordenador. Este es el que he subido como short desde el móvil. Y este es el que he subido como vídeo desde el teléfono móvil. Si yo edito cualquiera de estos dos, le puedo dar aquí. Y veis que tengo toda la parte de detalles que tenía anteriormente y que puedo ir modificando la pantalla final, las tarjetas. Tengo aquí el mostrar más y tengo toda la parte que os he explicado al inicio de este tutorial. Con lo cual podríais editar y grabar los vídeos desde el teléfono móvil, subirlos como borrador y luego entrar desde el ordenador para terminar con la configuración completa. Si nos vamos a estadísticas, desde aquí veremos las estadísticas del vídeo. Aquí de momento no hay estadísticas porque este vídeo no lo he publicado. Hablaremos de ello tranquilamente y detenidamente en una clase aparte. Así que acordaros de suscribiros, que ya os lo he dicho antes. En la parte de editor podríamos recortar partes del vídeo, desenfocar partes del vídeo, cambiar el audio, cambiar la pantalla final y cambiar las tarjetas de información. Y me diréis, no, esto porque es importante. Bueno, pues porque a lo mejor os ponen algún strike o os dicen que hay que quitar una parte del vídeo o tenéis cualquier problema con el vídeo y no os apetece eliminar el vídeo y resubirlo porque ese vídeo ya tiene un montón de visualizaciones, un montón de likes, un montón de comentarios. Entonces, desde aquí podéis hacer unas pocas ediciones, que es muy básico y no está mal. ¿Qué es lo que molaría? YouTube. Mm, si me estás escuchando o las usan, que es la CEO, molaría poder subir otras versiones del mismo vídeo. ¿Por qué? Por, porque la gente que nos dedicamos a dar clases, yo, por ejemplo, yo tengo partes del vídeo que me valen de un año para otro, pero es que la parte de tutoriales las tengo que cambiar siempre. Pues chico, déjame que yo tenga la misma URL del vídeo y que vaya metiendo distintas versiones del vídeo. ¿Qué te cuesta? Señores CEOs de YouTube, por favor, pon esta funcionalidad. Dejarnos subir versiones de vídeos editadas desde nuestro ordenador y no este editor que es... <risa> Espero mucho de vosotros. Y esto no me gusta. Sino que de... os lo diga Ferran, si a él le gusta el editor este, que no le deja hacer casi nada. Caca, super cagada y una super cagadísima. En la parte de comentarios, aquí saldrán todos los comentarios publicados o pendientes de revisión. Los podéis ordenar por mejores comentarios o por más recientes y también los podéis filtrar. Por ejemplo, yo normalmente los filtro por estado de respuesta, no he respondido. Porque de momento puedo contestar todos los comentarios. Y si tenéis dudas las contesto for free dentro de los vídeos. Fuera de los vídeos no. De manera privada no contesto duda gratis. Pero en los vídeos sí que contesto. O sea que si tenéis cualquier duda la podéis dejar siempre en los comentarios. Si quisierais aplicar un filtro le daríais a aplicar y ya aquí os saldrían. Aquí podéis añadir otra vez el tema de los subtítulos. Ya veis que aquí nos lo pone de manera automática el apartado de monetización. En este caso, fijaros lo que pasa. Se ha encontrado contenido protegido por derechos de autor. ¿Qué puedo hacer? Ir a la parte de derechos de autor. Y aquí me está diciendo que tengo un bloqueo parcial porque I want it that way de los Backstreet Boys sale en el minuto 2.11. Y... Esa parte me la ha bloqueado por derechos de autor. En este caso, como subimos este vídeo en oculto y ya nos salió esto, lo que hizo Ferran modificó el audio para evitar el copyright strike. Que Ferran se lo puedes poner aquí si quieres en la edición y si no quieres nada. Pero también podríamos haber ido al editor y lo podríamos haber recortado o podríamos haber modificado el audio, por ejemplo. En este caso, estos tres vídeos no los quiero para nada, así que los puedo seleccionar, eliminar definitivamente. Pero también podría editar los títulos, las descripciones, las etiquetas, configurar los anuncios, la fecha de grabación, los shorts... 
podría también añadir a listas de reproducción en bloque, pero en este caso los voy a eliminar definitivamente porque no me interesan. Soy consciente de que esta acción es permanente y le voy a dar a eliminar. Ojo con no eliminar un vídeo que tengáis publicado y tenga muchas visitas. Continuamos con la pantalla de en directo. Y en este caso, aquí no veis ningún vídeo en directo porque en este canal no tenemos vídeos en directo. Así que me voy a ir a nuestro canal secundario para enseñaros la pantalla de en directo. Y en este canal no tenemos contenido de vídeos, sino que nuestro contenido es en directo. Y aquí aparecen todos los vídeos que hemos realizado en directo. Estos vídeos, igual que los anteriores, podemos, pues tenemos los detalles, tenemos aquí la personalización del chat, que es una cosa que tiene un poco distinta. Tenemos también aquí el editor y el resto de cosas son exactamente iguales. Volvemos al canal principal y en este caso os voy a enseñar la parte de publicaciones. Cuando lleguéis a los mil suscriptores se os abrirá la pestaña de comunidad que es esta de aquí. Ya veis que aquí tenemos en la parte de comunidad que a veces promocionamos vídeos, a veces metemos imágenes, a veces os pedimos que os suscribáis a nuestro canal secundario. Veis un poco lo que, lo que hemos ido publicando. Claro, todas estas publicaciones, ¿desde dónde se gestionan? Desde la parte de publicaciones. Y estas publicaciones las podríamos comentar, las podríamos editar. ¿vale? Aquí veis los detalles de la publicación, los comentarios el enlace a la publicación, el vídeo relacionado, incluso las podríamos eliminar de forma definitiva. Y por último teníamos la parte de historias que solamente os aparecerá si llegáis a los 10.000 suscriptores y nosotros no las hemos utilizado porque no tenemos tiempo de generar más contenido. Sí que deberíamos hacerlo, pero es que no tenemos tiempo. Yo qué sé, suscribiros, contratar una clase, darle super thanks y a lo mejor tenemos más dinero y más pasta para poder hacer este tipo de cosas. Aquí aparecerían las historias y de nuevo también las podríamos editar y modificar. Listas de reproducción. Las listas de reproducción aparecen en los resultados de búsqueda y nos ayudan a posicionar otros vídeos y a, en general, a ordenarlos mejor. Incluso pueden aparecer también en vídeos relacionados y proporcionarnos una nueva fuente de tráfico. También podemos destacarlas en nuestro canal. Veis, por ejemplo, que aquí tenemos una lista de reproducción destacadas y aquí tenemos todas las listas de reproducción del canal que también podrían aparecer aquí. Para crear una lista de reproducción le podéis dar a nueva lista de reproducción, añadir el título y seleccionar si queréis que la visibilidad sea pública, privada u oculta. Estas listas de reproducción yo puedo cambiarlas, les puedo cambiar el título, puedo añadir también una descripción dentro de los 5000 caracteres y puedo asignarlas a cualquier vídeo que quiera. Comentarios. Aquí veis todos los comentarios que nos habéis ido escribiendo. Muy amablemente ya veis que intentamos contestarlos todos siempre que podemos. Veis que tendríamos también pendientes de revisión. En este caso no tenemos ninguno, estamos al día. Los podríamos filtrar, los publicados, por ejemplo, por aquellos que contienen preguntas. Y así pues irían saliendo solamente los que tienen preguntas. Y desde aquí también podríais controlar las menciones del canal. En este caso lo que hice yo fue de nuestro canal secundario mencionar nuestro canal principal. Se hace siempre con una arroba dentro de las descripciones o de los títulos. Y desde aquí podéis controlar todas las menciones que hacen otros canales al vuestro. Subtítulos. Aquí se pueden gestionar toda la parte de subtítulos. En general, nosotros lo que tenemos son subtítulos automáticos y podríamos también eh, duplicar los automáticos y editarlos a lo mejor para gestionar todo el tema de los subtítulos más rápidamente. Podríamos añadir también subtítulos en español. Derechos de autor. Y desde aquí se gestiona la parte de derechos de autor os avisará de aquellos otros canales que han utilizado vuestro contenido. Pondrá las coincidencias, las solicitudes de retirada si las hay y los mensajes que se han enviado a otros canales. En este caso solamente tenemos un caso de un canal que utilizó un vídeo entero nuestro y le pedimos que lo recortara porque era el 20% de su vídeo y era una universidad pública. Pero Ferran le ha hecho el blur para que no sepáis quién es, para no meternos con él. En este caso, cuando os llegue una notificación, podríais darle aquí a acciones, podríais revisar la coincidencia, ver a ver dónde ha sido que han utilizado ese contenido y también podríais darle a solicitar la retirada del vídeo, indicando quién es el titular de los derechos de autor, cuáles son las opciones de retirada, las verificaciones legales y firmarlo y enviarlo a YouTube monetización. 
y nos falta únicamente la parte de monetización que hablaremos más tranquilamente de ello en una clase posterior pero que queríamos comentar un poco por encima cuál es la monetización básica de YouTube dentro de YouTube. ¿Qué podéis hacer dentro de YouTube? Podéis recibir pagos por campañas de vídeo, que es toda la parte de Google AdSense. Es lo típico de llegar a las 4.000 horas de reproducción y a los 1.000 suscriptores para poder acceder ahí. También podríais añadir productos de vuestra tienda e interactuar con los usuarios de nuevas formas, con la parte de compras. Tendríais la parte de miembros del canal, que es como una especie de pseudo Patreon que se ha inventado YouTube. Yo veo que hay gente que lo ha activado, pero luego ya no ha querido seguir con todo el tema de miembros. Creo que no ha terminado de funcionar demasiado bien. Tenéis la parte de supers, que es que los fans pueden comprar artículos para interactuar contigo durante las emisiones en directo, los estrenos y los vídeos bajo demanda. En este caso de supers, creo que lo más cómodo es los super thanks, tenéis el botón de super thanks en, en la parte de este vídeo, nos podéis dar una donación si queréis, solamente hemos recibido una vez un super thanks los ingresos por super thanks se miran desde ingresos en la parte de abajo de todo están los ingresos por transacciones en los últimos 28 días no hemos recibido no, ninguno pero recibimos uno creo que fue de Manuel que lo dejo en un comentario mil gracias Manuel por ese super thanks y aquí en la parte de ingresos por transacciones veréis la parte de super thanks porque todavía no sale en la parte de monetización y luego por último tenéis la parte de giving que es para hacer temas de recaudación de fondos nosotros todavía no hemos hecho nada pero os voy a enseñar el ejemplo de Mr. Beast que plantaron 20 millones de árboles e hicieron un evento dentro de YouTube donde se podía donar para ayudar a plantar esos 20 millones de árboles ya han recaudado 21 millones de dólares lo cual es como veis muchísimo ¿vale? y eso Toda esta parte de aquí se gestiona desde ahí, desde la parte de giving. Veis que nos queda toda la parte de analíticas y toda la parte de monetización y lo veremos en dos clases posteriores, tal y como os he ido diciendo a lo largo de este vídeo. Ya tienes las bases y los conocimientos para subir vídeos de forma constante, pero esto no te garantiza crecer en YouTube. Muchos influencers y gurús te dirán que tienen la fórmula del éxito y si han tenido éxito, efectivamente la tienen, pero solo se puede aplicar a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay una sola fórmula del éxito. Para encontrar tu camino en YouTube no te queda otra que aprender analítica y entender qué es lo que funciona para tu proyecto. Y de esto va la siguiente clase. En esta clase vamos a explicar cómo funciona el algoritmo de YouTube, todo el panel de estadísticas y el modo avanzado de las analíticas de YouTube. Quédate hasta el final porque estoy segura de que te va a aportar un montón de ideas para que puedas crecer en YouTube. ¡Ojo con agobiarse! En este canal nos gusta que tengáis sentido crítico. Seguramente habéis llegado a esta clase porque queréis hacer crecer vuestro canal y esto va a requerir de un gran esfuerzo. Seguramente, aunque a lo mejor no, seguid la clase hasta el final que hablaremos del algoritmo. Si bien YouTube puede ser la profesión ideal para muchos y muchas, también puede ser una profesión estresante, como todas. Por ejemplo, hay youtubers que han comparado esta profesión con ser adictos al juego e incluso han comentado que el algoritmo de YouTube provoca ludopatía en los creadores y que les ha generado depresión y adicciones. Debido a este tipo de noticias, creemos que no está de más comentarlo antes de empezar con la clase. La salud mental es muy importante. No os agobiéis porque ninguna profesión, absolutamente ninguna, merece que seáis infelices. Dicho lo cual, empezamos. ¿Cómo funciona el algoritmo de YouTube? Ya hablamos de ello en la primera clase de este curso. No obstante, nos gustaría recordaros lo siguiente. El algoritmo de YouTube no es exactamente un algoritmo, sino varios. Y estos dependen de muchísimos factores. Los vídeos de YouTube funcionan de forma distinta dependiendo de dónde vaya a verlos el usuario. Estos lugares son la página de inicio, vídeos sugeridos, la búsqueda de YouTube, la búsqueda de Google y el apartado de Shorts. Por otro lado, YouTube no analiza canales o vídeos, sino que analiza usuarios. Tal y como os contamos en la primera clase, tu éxito o fracaso depende del algoritmo de YouTube. Sí, pero sobre todo depende de lo bien que conozcas a tu audiencia. Esto significa que no has de centrarte en YouTube, sino en tu audiencia potencial. Y cuando crees un vídeo, has de intentar pensar en llegar al mayor número de personas posible. En la página de inicio, vídeos sugeridos y el feed de shorts, YouTube tendrá en cuenta los vídeos que ha visto cada usuario para hacer sus recomendaciones. Es decir, que cada usuario verá vídeos distintos. Por ejemplo, estas son las recomendaciones que me hace a mí. Y estas son las recomendaciones que le hace a mi marido. 
¿Por qué me sale un vídeo de, de waifus? Como veis, no tienen nada que ver. De hecho, podéis entrenar al algoritmo indicando qué vídeos o canales no os interesan o no queréis ver. La búsqueda de YouTube y la de Google funcionan de forma distinta, ya que en este caso YouTube seleccionará el vídeo que mejor responda a la intención de búsqueda del usuario. No sé en cuántas clases hemos intentado recalcar la importancia de la experiencia del usuario, pero si llevas con nosotros un tiempo sabrás que es uno de los factores más importantes en casi cualquier proyecto de marketing digital. Si YouTube hace sus recomendaciones teniendo en cuenta a los usuarios, ¿por qué los canales grandes parten con ventaja y reciben más recomendaciones? Muy sencillo, si sigues a un canal es posible que hayas visto varios de sus vídeos y por lo tanto YouTube va a recomendarlos más. Es más, te los va a recomendar a ti, pero también a personas que tengan gustos similares a los tuyos. No obstante, los canales pequeños también pueden recibir muchísimas visualizaciones, aun cuando tienen pocos seguidores. Si consiguen que uno o varios de sus vídeos sean recomendados a audiencias muy grandes. Es entonces cuando vemos crecimientos explosivos. Y para ilustrarlo un poco, os vamos a poner dos ejemplos. El canal de Neus 10. Un canal de 4 años con apenas 23 vídeos que cuenta con más de 200.000 suscripciones y 5 millones de visualizaciones, que para el nicho del marketing es muchísimo. Como podemos ver, tiene varios vídeos que lo petaron y han arrastrado otros vídeos similares. Si queréis hacer la prueba, podéis ver alguno de sus vídeos y comprobaréis cómo el algoritmo os va recomendando el resto. El canal de Sorrilac. Un canal de apenas 2 años, 22 vídeos que cuenta con más de 500.000 suscriptores y 37 millones de visitas. En un nicho tan competido como el gaming es muchísimo. El propio Sorrela contó en su canal secundario cómo consiguió su crecimiento. La movida es que he tenido mucha suerte. ¿no? Me pillé un vídeo viral que fue el de Albion Online. Gracias al de Albion Online. La peña empezó a ver el resto de vídeos. En Se os ve, únicamente hemos conseguido dicho tipo de crecimiento una vez y duró poco. La mayor parte de nuestro tráfico viene por SEO, aunque vamos a hablar de ello un poco más adelante, atentos y atentas a la explicación. Para terminar esta sección os diremos que YouTube, salvo en contadas excepciones, es una carrera de fondo. Es poco probable que lo petes desde el inicio, aunque es posible crecer de forma constante. Panel principal de estadísticas. Si vamos a YouTube Studio, descubriremos un primer report interesante, donde YouTube nos indicará cómo se han comportado nuestros últimos 10 vídeos entre sí. Veis que aquí pone rendimiento del último vídeo y tenemos la clasificación por visualizaciones. Vemos que el último vídeo que hemos subido, que es el de cómo crear miniaturas, títulos y descripciones para YouTube, es el 6 de 10. El primero es el tutorial de WordPress desde SEO para web de servicios y el último la actualización de OBDS de Ferran. Y aquí nos dice que más o menos está dentro de la media. Esto nos puede ayudar a entender cuáles de nuestros vídeos han tenido un comportamiento mejor al publicarse. Si hay alguno que lo haya petado, podéis indagar para descubrir el por qué. Si entramos en el panel de estadísticas, encontraremos muchos informes que nos pueden dar información la mar de interesante. Esta es la vista del último mes, que es la que os saldrá normalmente, aunque os puede salir la otra si estamos en cambio de periodo de mes. Aquí tenéis las visualizaciones, el tiempo de visualización, los suscriptores y los ingresos estimados. El informe de en tiempo real es muy interesante para probar nuestras miniaturas, títulos y descripciones. Los últimos 10 vídeos... Aquí veis que me dice también cómo han funcionado las stories. Os explica también por qué estáis recibiendo más visualizaciones de lo habitual o si hay algún otro tipo de variación, ir aquí y el contenido más popular de este periodo. En este caso, lo que lo está petando es el curso de Ferran de edición de vídeo y seguido de nuestro curso de SEO, el de Community Manager y el de Google Ads. Un apartado de contenido donde podemos revisar visualizaciones, impresiones, CTR y momentos claves de retención de la audiencia como introducciones, momentos destacados, picos y caídas. De todo, de nuestros vídeos, de los shorts o solamente de las publicaciones. De cada uno de los tipos de contenido podéis ver además las visualizaciones, las impresiones, el CTR, aunque esta métrica a mí no me gusta nada y nunca la tengo en cuenta, y la duración media de las visualizaciones. Aquí los momentos clave de retención de la audiencia. Esto es súper interesante porque podéis ver la introducción, es decir, cuáles son aquellos vídeos que tienen una introducción mejor y que retienen al usuario lo máximo posible. Los momentos destacados, que ahora mismo no me sale, pero los podría también poner en los picos que me va a decir 
cuál es ese momento en el que la audiencia se queda más rato o incluso que va para atrás y vuelve, es muy común, por ejemplo, en tutoriales que tengamos algunos picos pues porque el usuario no lo ha entendido bien y entonces va para adelante y luego va para atrás. Entonces podéis revisar esa parte del vídeo para ver qué es lo que les interesa a los usuarios. Y también las caídas. Es decir, cuál es ese momento del vídeo en el que les estoy perdiendo. Por ejemplo, aquí, entiende el SEO page de una vez por todas, a la gente le aburre soberanamente que yo le explique cómo se hacen las imágenes con enlace HTML. El tema de cómo encuentran los usuarios los vídeos, que ahora lo vamos a explicar, y los vídeos principales de ese periodo. Un apartado de audiencia muy interesante, donde podremos ver la recurrencia de nuestros espectadores, los vídeos que están aumentando la audiencia, otros canales relacionados, las horas con mayor afluencia de público, regiones desde nos ven y un largo, etc. Aquí veis los espectadores recurrentes, usuarios únicos, los suscriptores, cómo han ido creciendo. Veis los vídeos que están aumentando la audiencia otros canales que ve vuestra audiencia, las horas de actividad para los usuarios en YouTube, donde podéis seleccionar el tiempo en el que queréis publicar. En nuestro caso ya veis que a partir de la una de la tarde, más o menos, es cuando empieza a llegar todo el mundo y el fin de semana pasan un poco del rollo. Otros vídeos que ha visto la audiencia, además de los vuestros, Suscripciones con notificaciones, cuánta gente llega. Ya veis que el tiempo de visualización de los suscriptores, la gente no suscrita, está muchísimo más tiempo que la gente suscrita, lo cual en nuestro caso es un problema y lo estamos intentando apañar. Ya os explicaremos cómo. Aquí veis que no suscritos 80%, suscritos 20%. Eso les estaba diciendo, por favor, suscribiros, ¿qué estáis haciendo con vuestra vida? Aquí, la edad y el sexo, mayoría abrumadora de hombres con un 70% y la audiencia que tenemos es fundamentalmente entre 25 y 44 años, aunque como veis hay de cualquier franja de edad. Y luego, pues la gente que entra desde España, Argentina, México, Colombia, Perú y normalmente países de América Latina. Si habéis conseguido monetizar, encontraréis un apartado con ingresos, el RPM, cuánto ganas por mil suscriptores, y el CPM, cuánto pagan los anunciantes por cada mil visualizaciones. Podrás ver el contenido que te genera más ingresos y algunos informes más. Aquí ya veis tus ingresos estimados, el RPM, el CPM basado en reproducciones. Si esto a vosotros os sale más bajito, no pasa nada. Es que... El sector del marketing digital paga bastante bien. Por ejemplo, los vídeos de Ferran, que son los de vídeo, pagan muchísimo menos que los míos, que son los de marketing digital. Y dentro de las temáticas de marketing digital hay unos vídeos que tienen unos datos más altos que los otros. Los ingresos mensuales estimados para cada uno de los meses. Ya veis que, por ejemplo, en julio nos bajó bastante, pero ahora ha vuelto a subir bastante. El contenido con mayores ingresos. Las fuentes de ingresos que vienen, en este caso, de anuncios y de YouTube Premium. Los tipos de anuncios que más se muestran. Y los ingresos de transacciones. En este caso no hay nada que mostrar, pero si lo ponemos del último año, veréis que Manuel nos envió un super thanks. Muchas gracias, Manuel. Y tú también nos puedes enviar un super thanks si quieres ahora mismo. Lo tienes ahí, debajo de este vídeo. Y en el apartado de investigación puedes descubrir palabras clave nuevas e incluso acceder directamente a la página de Google Trends por cada uno de los términos. Aquí nos pone, descubre qué buscan los usuarios en YouTube. Usa esta herramienta para enterarte de cuáles han sido las búsquedas principales de los usuarios en los últimos 28 días. Ves que tenemos las búsquedas de la audiencia que nos va a decir qué es lo que busca gente como nosotros. Aunque lo que estamos viendo es que tiene muchísimas cosas de inglés, Google Ads Tutorial. Pero claro, esto sería tutorial de Google Ads en castellano. Todavía estos datos... No mmm, podemos poner... ¿Veis? Aquí no nos sale el castellano. Y esto todavía está en beta porque, como veis, tenemos Australia, Canadá, India, Reino Unido y Estados Unidos. Esto es bastante nuevo. Si nos vamos a búsquedas de YouTube y ponemos SEO, veis que nos salen ideas para palabras clave. Ojo, cuidado. Esto es súper interesante. Porque es más o menos, no exactamente, porque el, el buscador de palabras clave de Google Ads te da más información, pero se parece mucho a la herramienta para palabras clave de Google Ads. Yo he añadido SEO. John SEO y Pac SEO Jun. Yo creo que este de aquí es un señor de Corea. Pero otros términos ya se ve que son relacionados con el SEO. Por ejemplo, SEO Tutorial for Beginners, 
YouTube SEO, todo esto os puede dar ideas para hacer vídeo. Si, por ejemplo, yo me meto en YouTube SEO y le doy aquí a la derecha y le doy a ir a Google Trends, veis que yo puedo poner todo el mundo, últimos 12 meses, pero podría poner, por ejemplo, últimos 5 años para ver la tendencia. Y ya veis la diferencia ¿eh? de intenciones de búsqueda. Y veis que puedo seleccionar por búsqueda de YouTube o búsqueda web o de imágenes o lo que sea. Y esta es otra manera de encontrar tendencias o cosas que quieras revisar. Incluso puedo decirle todo el mundo no, solamente España. Para que veáis la tendencia aquí también. ¿Dónde se busca SEO en YouTube? En Madrid y en Cataluña. Y un poco en Valencia y un poco en Andalucía. Y el resto pues sigue en el Windows 95. Modo avanzado. Aunque si sois unos analistas hardcoretas, lo vuestro va a ser el modo avanzado. Nos vamos a el modo avanzado y aquí tenemos un informe más extenso de contenido con todos nuestros vídeos, las visualizaciones, el tiempo de visualización, los suscriptores, los ingresos, todo. Veis que pongo aquí los últimos 90 días, pero yo podría poner los últimos 365 o incluso desde siempre. Muy importante poder jugar con las fechas. Tenéis también la fuente de tráfico que este lo vamos a explicar un poquito mejor más adelante. Tenéis además el área geográfica, donde os va a decir de dónde vienen los usuarios. En este caso veis que tenemos sobre todo usuarios de España, que es un 25% del canal, pero también vienen de México, de Argentina, de Perú, de Colombia, de Chile, de Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Bolivia, República Dominicana, Uruguay, Costa Rica... Tenemos también las ciudades. No solamente los países, sino también las ciudades. Y vemos que, por ejemplo, de Lima, Perú, viene un 0,7% de la audiencia. Madrid, Bogotá, Ciudad de México, Santiago, vais viendo aquí. La edad del espectador. Sobre todo nuestra audiencia entre 25 y 34 años. Y entre 35 y 44. Yo no sé si es que salís del grado <risa> o del máster o de los estudios y andáis con un montón de dudas, las buscáis en YouTube y nos encontráis. No lo sé, ponérnoslo en los comentarios. ¿Cómo habéis llegado a este vídeo de YouTube? Tenemos también el sexo del espectador. Eh, me preocupa bastante porque un 32% de mujeres y un 67% de hombres. Un canal que es fundamentalmente tecnológico. Chavalas, que tenéis que espabilar. Compartir esto con vuestras amigas, con vuestros amigos, con vuestras compañeras de trabajo o de, o de grado o lo que sea para que también se puedan interesar por temas tecnológicos y aprender cómo conseguir tráfico para sus proyectos. La fecha. Las fuentes de ingresos, ¿de dónde llega la pastuki? El estado de la suscripción, si están suscritos o no suscritos. En el caso de si os ves un problema, porque como podéis observar, la mayor parte de gente no está suscrita al canal. Lo estamos intentando apañar con el canal secundario, porque esto nos preocupa un poco. Es normal porque nuestro canal toca muchos temas distintos dentro del marketing digital, pero nos gustaría tener más retención. Así que si veis alguno de nuestros vídeos, por favor, hacer clic y verlo. El origen de las suscripciones, que lo tenéis por aquí, pues la página de visualización de YouTube, el canal, la búsqueda de YouTube, para hablaremos de, de las fuentes de tráfico. Y si le dais a más, veis que tenemos tipo de contenido, lista de reproducción, tipo de dispositivo, tipo de anuncio, tipo de transacción, productos de YouTube, ubicación de reproducción, sistema operativo, idioma de la información del vídeo, tipo de tarjetas, tarjetas, servicio usado para compartir, por ejemplo, para saber mmm, si la gente comparte vuestros vídeos o no, ver si copian... Eh, o lo envían por el WhatsApp, o llega desde el Gmail, o lo comparten por el Pinterest, o por el Hangouts, o por el LinkedIn, o por cualquier otro sitio. Pero como esta clase va de crecer en YouTube, lo que os vamos a explicar más detenidamente es el informe de fuentes de tráfico. Fuentes de tráfico. Para conseguir crecer en YouTube necesitamos estas tres cosas. Conseguir que los vídeos se muestren a los usuarios, impresiones... Conseguir que los usuarios hagan clic en los vídeos, visualizaciones y conseguir que los usuarios se queden en el vídeo, tiempo de visualización. Y si queremos crecer mucho, 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 entonces necesitamos conseguir que gracias a nuestros vídeos aumente el tiempo que pasan los usuarios en YouTube. Lo hemos dicho ya varias veces, pero lo repetimos. Si alguien te dice que tiene la fórmula del algoritmo de YouTube, te está mintiendo. A lo mejor ha encontrado la manera de conseguir muchas visitas, pero cada canal y cada vídeo funciona de forma distinta. Veamos ahora cómo conseguir impresiones y visualizaciones por cada una de las fuentes de tráfico de las que disponemos. Como veis, la búsqueda de YouTube ha sido históricamente nuestra mayor fuente de visualizaciones, aunque no de impresiones, y consideramos que es una manera relativamente fácil de crecer en YouTube, sobre todo si sabes algo de SEO. Básicamente, cogimos las lecciones de mis clases, que estaban redactadas en modo SEO page, y las pasamos a formato vídeo. 
Como podéis observar, el SEO no es una estrategia de crecimiento que vaya a hacer explotar vuestro canal, pero si conseguís posicionar vídeos de forma constante, generaréis impresiones y visualizaciones de forma constante. Y esta es una manera bastante sencilla de crecer dentro de esta plataforma. Continuemos con funciones de exploración. Como podéis observar, esta fuente de tráfico ha sido la que nos ha traído más impresiones, aunque únicamente lo hemos conseguido una vez con nuestro curso de SEO 2021. La tendencia duró aproximadamente dos meses hasta que decayó. Es común conseguir este tipo de tráfico en los canales que generan vídeos virales. En muchas ocasiones la viralidad llega totalmente de improviso de vídeos que no te esperas. En teoría, dichos vídeos llegan a una audiencia muy amplia porque aumentan mucho el tiempo del usuario dentro de YouTube, ya sea visualizando ese contenido u otros vídeos después de ese. Si alguno de vuestros vídeos explota gracias a este tipo de tráfico, fijaros bien en lo siguiente. La temática seleccionada, la estructura y duración del propio vídeo, el tono, la edición, el título, la miniatura y la descripción, etc. Podéis tratar de replicar la estrategia para intentar conseguir más vídeos virales. Además de los dos canales anteriores, le podéis echar un ojo al de Lord Draw. Un canal de apenas dos años con 67 vídeos que cuenta con más de 200.000 suscriptores y 26 millones de visualizaciones. Como podemos observar, se ha centrado en un tema en concreto, anuncios sospechosos en Internet, y repite vídeos con la misma estructura sobre temas similares. De nuevo podéis ver alguno de sus vídeos y comprobaréis cómo el algoritmo os va recomendando el resto. Si no conseguís dicho tipo de tráfico desde el inicio, no os preocupéis, no todos los tipos de vídeo tienen el potencial de ser viral. Nuestro canal, por ejemplo, es de clases, por lo que es más factible conseguir visitas por SEO que hacer una estrategia de vídeos virales. Continuamos con el siguiente tipo de tráfico, que es el de fuentes externas. Esta es una estrategia interesante de la que no hemos oído hablar mucho a otros youtubers, pero que, como en el caso del tráfico de búsqueda, puede traeros un crecimiento sostenido. Si entramos en fuentes externas, nos daremos cuenta de que conseguimos visitas desde varias webs. En el caso de SEOSB, desde la búsqueda de Google, desde el propio YouTube, y también desde WhatsApp, LinkedIn, es decir, otras redes sociales. Pero ojo, cuidado, porque hay un montón de universidades también. <risa> Tenemos visitas desde juntadeandalucía.es. <risa> y a lo mejor os estáis preguntando, ¿cómo se consigue este tipo de tráfico? Una manera es optimizar el vídeo para que no solo salga en las búsquedas de YouTube, sino que también salga en las de Google. Otra manera es conseguir visualizaciones posicionando tu página web y haciendo que los usuarios reproduzcan los vídeos dentro de las distintas URLs. Esta es una estrategia de SEO que va a ayudar tanto a tu canal como a tu web. Por un lado, vas a conseguir más visitas a tus vídeos y mejorar los números de tu canal. Por otro lado, vas a conseguir que los usuarios pasen más tiempo en tu web, con lo que con el tiempo conseguirás también mejores posiciones por palabras clave. Pero ojo, porque si vas a tener tu propia página web, vas a necesitar también un buen hosting. Nosotras te recomendamos Seret, que es nuestro patrocinador. Seret.net ha decidido patrocinar nuestros vídeos ofreciendo a nuestros alumnos y alumnas hasta dos meses de hosting gratis. Esto os permitirá probar el sistema y decidir si os convence o no, ya que además no tiene permanencia. Algunas de las ventajas de los servicios de hosting de Seret.net son Hostings específicos para WordPress y SEO. Nosotros hemos probado el de WordPress y funciona fenomenal especializados en autónomos y pymes como nosotros. Si lo petáis con el proyecto, podéis escalar a servidores dedicados. Opciones de mejora de velocidad web con tutoriales y plugins gratis. Soporte desde España 24-7. Si te ponen el teléfono en su web, es que son de fiar. Para comprobar el servicio, hemos instalado WordPress con un tema ligero y el plugin para SEO RAMMAZ. También hemos utilizado el plugin de Elite Spiel Caché, que hemos aprendido a utilizar en un tutorial que han creado desde seret.net. Los resultados de velocidad son excelentes. Si entráis a seret.net y utilizáis el código SEOSB, conseguiréis hasta dos meses de hosting gratis. En su página web podréis encontrar nuevos productos, hosting correo, hosting elástico y hosting WooCommerce. Para un hosting rápido, sencillo y con buen soporte, recuerda seret.net y código SEOSB. Y ahora continuemos con vídeos sugeridos. Básicamente se trata de aparecer en vídeos relacionados a la temática escogida. En nuestro caso tenemos un vídeo de Pinterest que sale relacionado a este otro en el canal de Tech y nos trae muchísimas visualizaciones. Para descubrir esos vídeos que sugieren tu contenido, lo mejor es detectar aquellos vídeos que tienen más tráfico de vídeos sugeridos. Y luego entrar en el informe para ver la lista de vídeos. 
De nuevo nos podemos fijar en la duración, estructura, edición, miniatura, título, etcétera, para intentar optimizar ese tipo de tráfico y conseguir más visualizaciones. Otra manera es crear series dentro de tu propio canal para que el usuario salte de un vídeo a otro. Veamos un ejemplo del youtuber Tamayo. Una de sus series más exitosas fue la de IM Academy, donde destapó una presunta estafa piramidal. Si os metéis en cualquiera de sus capítulos, os daréis cuenta cómo el resto os salen relacionados. En vez o además de crear vídeos largos, podéis trocear el contenido en varios vídeos sobre una misma temática, enumerarlos y añadirlos a una lista de reproducción. De esta manera estáis ayudando al algoritmo a identificar aquellos vídeos que pertenecen a la misma serie dentro de vuestro canal. Pero hablemos ahora del feed de Shorts. Es el tráfico que llega desde Shorts y es una estrategia que puede ser relativamente sencilla para empezar, ya que YouTube lo está potenciando a saco para hacerle la competencia a TikTok. El coste de producción de los vídeos cortos es menor y puede ser una estrategia de crecimiento válida. Este tipo de tráfico, no obstante, trae un menor tiempo de visualización, aunque podéis conseguir tantas impresiones y visualizaciones que tal vez os merezca la pena. Existen canales en YouTube que centran su estrategia únicamente en Shorts. Además, podéis aprovechar dichos vídeos para Instagram Reels y TikTok. Además de las fuentes de tráfico anteriores, existen otras que también podéis aprovechar. Directa o desconocida, es tráfico que llega cuando los usuarios acceden a una URL de forma directa mediante marcadores o aplicaciones que YouTube no puede identificar. Páginas del canal, tráfico procedente de la página de tu canal de YouTube, otros canales de YouTube o páginas de canales temáticos. Otras funciones de YouTube, tráfico de YouTube que no encaja en ninguna otra categoría, como las visualizaciones de promociones de partners o el panel de control. Listas de reproducción, tráfico de cualquier lista de reproducción que puede ser tuya o de otro usuario que incluya tu vídeo. Página de lista de reproducción, tarjetas de vídeo y anotaciones, tráfico procedente de anotaciones, tarjetas o contenido destacado en otro vídeo. Durante todo este vídeo habéis visto que os hemos remitido a otros vídeos relacionados, podéis verlos en la parte superior. Notificaciones de tus seguidores. Pantallas finales, tráfico procedente de las pantallas finales de nuestros vídeos o en anuncios. Al final de esta clase os las colocaremos para que las veáis. Páginas de hashtags. Se puede añadir a las descripciones para aparecer en las páginas con hashtags, aunque en YouTube no se utilizan tanto. Publicidad de YouTube. Visualizaciones de vídeos que se utilizan para realizar anuncios. Columnas extra. Pero si todo lo que os hemos explicado os ha volado la cabeza, que sepáis que aún hay más. Las columnas que vienen por defecto pueden ser más que suficiente para monitorizar vuestro crecimiento. En nuestro caso, nos fijamos en impresiones, visualizaciones y tiempo de visualización, siendo aumentar esta métrica nuestra meta desde que comenzamos el canal hace dos años y medio. No obstante, es posible que vosotras queráis investigar algunas métricas extra si le dais al más. Y aquí es cuando viene la alucine, porque si le dais al más, ya que tenéis la vista general donde viene lo típico, el tiempo de visualización, las visualizaciones, la duración media, porcentaje medio, suscriptores, vídeos, la cobertura con impresiones, CTR, espectadores nuevos, recurrentes, interacciones con suscriptores ganados, me gusta, no me gusta, el tema de la interacción es importante... Por ejemplo, ¿cuánta gente lo comparte? Es que esto es súper importante para conseguir más tráfico. Los ingresos, toda la parte de ingresos estimados, transacciones, CPM, RPM... Claro, si os queréis centrar en los ingresos, pues aquí tenéis un montón de métricas. Los miembros, si tenéis esa parte de monetización activada. El premium, los clips, las listas de reproducción, las publicaciones que has hecho las tarjetas que has ido añadiendo en cada uno de todos tus vídeos, las pantallas finales, cuánta gente hace clic, cuántos elementos, los productos... Todo esto se puede optimizar muchísimo. No nos vamos a poner a explicar todo esto, pero podríamos, por ejemplo, añadir la métrica de media de visualizaciones por espectador en el apartado de contenidos y comprobaremos cómo dos de nuestros vídeos más exitosos tienen una de las medias más altas. Si quisiéramos centrarnos en aumentar los ingresos del canal, podríamos añadir la métrica CPM para comprobar qué vídeos o temáticas tienen el potencial de generar más dinero. Estos son solo dos ejemplos. Las posibilidades de la herramienta son infinitas. Te animo a que nos dejes en comentarios cuáles son tus métricas preferidas. ¿He de hacer siempre caso a los datos? No, pero sí. A ver si conseguimos explicarlo correctamente. Tal y como hemos visto al inicio, estar todo el día enganchado a las analíticas puede generar adicción y para colmo, si te has esforzado un montón en crear un vídeo y no genera mucha repercusión, te puedes deprimir. Como me pasó a mí con el de la historia de YouTube. 
lo cual sería totalmente normal con lo que cuesta hacer los vídeos. Por otro lado, puede que lo que quiera tu audiencia no sea lo que quieres tú. Y te pongo un ejemplo. Nosotros sabemos que en nuestro sector los vídeos que mejor funcionan son los de ganos no sé cuántos mil euros en un día. Pero esto no va ni con nosotros como personas, ni con nosotros como profesionales, ni con la marca de Se os ve. Vamos, que no queremos pasar por ese aro y que es posible que este sea uno de los motivos por los que no habéis visto un crecimiento explosivo en este canal. ¿Podríamos hacerle caso a las métricas y conseguir más visualizaciones y dinero? Sí. ¿Es lo que queremos para nuestro canal? No. Es decir, que en este caso no haremos caso a lo que dice YouTube Analytics. Pero sí que utilizaremos las analíticas para crecer. ¿En qué nos vamos a fijar? ¿En qué vídeos consiguen más impresiones, visualizaciones y tiempo de visualización? ¿Qué temas interesan más a nuestra audiencia? ¿Qué estructuras funcionan mejor? ¿Dónde se marchan los usuarios? ¿Qué momentos generan más interés? Y más cosas que os seguiremos explicando si os suscribís. Las herramientas están ahí para que las utilices como tú quieras. Es posible que sientas la tentación de hacer lo que hacen otros youtubers de éxito para conseguir sus mismos números, pero si no quieres, no tienes por qué hacerlo. Nosotros siempre recomendamos que sigas tu propio camino. Y recuerda, tener malos datos no quiere decir que lo estés haciendo mal. Puede que solo necesites un poco más de tiempo para que el algoritmo descubra tus vídeos. Y por último, los datos te pueden ayudar a crecer en YouTube, pero no definen la calidad de tu trabajo. Casi hemos llegado al final, pero para que tu proyecto triunfe aún te queda una cosa, sacarle la pasta. Está muy bien que quieras ser youtuber por vocación, pero seguramente también quieras que ésta se convierta en tu profesión, porque te encanta crear vídeos y que otros y otras los vean. No obstante, no es lo mismo hacer algo por diversión que por dinero. En la siguiente clase te explicaremos todas las formas que hemos encontrado de monetizar en YouTube y te aseguro que hay cosas que no te esperas. Como que estemos grabando en el desierto. Encima de una loma, a punto de morir. Mirad cómo estamos, ¿eh? la vida. Esto es YouTube, esto no, se hace por YouTube. No veo que estoy grabando, ¿eh? Porque como no, se me refleja todo el solaco. En, el <risa> en esta clase te vamos a explicar seis formas de ganar dinero con YouTube, de la más fácil a la más difícil. Si has llegado a este vídeo, entendemos que o bien tienes un canal o bien te has planteado crearlo. Muchas alumnas y alumnos preguntan por la monetización, ya que ¿para qué empezar en YouTube si no le vamos a sacar algo de pasta? Lo cierto es que no hacen falta muchos seguidores para conseguir sacarle dinero, aunque seguramente no sea exactamente como pensabas. Quédate hasta el final del vídeo y te explicaremos de forma totalmente realista de qué va esto de la monetización, para que tomes tus propias decisiones con sentido crítico. ¿Cuándo puedes monetizar tu canal? Muchos alumnos y alumnas creen que un canal únicamente se puede monetizar cuando cumples con los requisitos que exige el programa de socios de YouTube. Aunque esto no es del todo cierto y en la siguiente sección te explicaremos el porqué. Para entrar en el programa de socios necesitas conseguir 1.000 suscriptores y 4.000 horas de visualización. Existe además un fondo para creadores de YouTube Shorts. Estos son los requisitos en el momento de publicar este vídeo, pero YouTube ha anunciado recientemente que va a bajar los requisitos de monetización y que los creadores de Shorts podrán monetizar si tienen 1.000 suscriptores y 10 millones de visitas en Shorts. Si bien es cierto que la monetización de tu canal depende fundamentalmente del tráfico que generes, no es necesario llegar a estos requisitos para sacarle la pasta. De hecho, los ingresos por publicidad y patrocinio son bastante complicados de conseguir y los explicaremos más adelante en el vídeo. Utilizar YouTube para encontrar trabajo. ¿Os acordáis de lo que pasó en marzo de 2020 cuando el mundo entero se encerró en su casa? No se sabe muy bien por qué. Pues en ese momento yo trabajaba como profesora de marketing digital en un centro presencial y hacíamos proyectos como autónomos para empresas de eventos y turismo, que son las más comunes en Barcelona. Dio la casualidad de que empezamos el canal un mes antes y teníamos subidos literalmente cuatro vídeos. Habíamos creado además la URL del curso completo y contábamos apenas con 200 suscriptores que me había traído de mi LinkedIn. Casualidades de la vida etiquetaron en Twitter nuestro curso de SEO gratis junto con otra entidad de cursos online. Me puse en contacto con el community manager y me comentó que estaban buscando profes. Te mando un abrazo, Chema. Envié mis clases y conseguí el empleo. A día de hoy aún sigo colaborando con dicha empresa de formación. Es decir, que no se necesitan muchos suscriptores ni visitas, sino crear el contenido adecuado para las audiencias adecuadas. Puedes utilizar YouTube para encontrar trabajo hablando de lo que mejor sabes hacer. Si quieres editar vídeos, habla de edición. Si quieres ser periodista, crea tus propias crónicas. Si te encanta cocinar, crea un canal de recetas. Y si, como nosotros, te dedicas al marketing digital, explica lo que sabes hacer. Las posibilidades son infinitas. Vender servicios gracias a YouTube. 
La primera vez que me di de alta como autónoma para facturar proyectos relacionados con Internet fue en 2010. Es decir, que llevo 12 años vendiendo servicios por Internet. Empecé a conseguir clientes con mi página web en 2013 y además durante muchos años vivimos únicamente de recomendaciones. No obstante, en 2019 nos bajó la faena y quisimos retomar el proyecto de SEO de SEOSB. Pero entrar en web era tremendamente complicado debido a la brutal competencia dentro del sector. Hacer vídeos es costoso, por lo que en YouTube hay muchísima menos competencia. Por otro lado, teníamos a Ferran para ayudarnos a montar el sistema y mis apuntes del curso de SEO para los guiones. Estaba claro que el SEO en YouTube era la evolución natural del proyecto, así que nos pusimos manos a la obra. El primer vídeo que posicionamos fue nuestro curso de SEO 2020. Gracias a este vídeo conseguimos los requisitos de monetización, sí, pero antes de esto nos llegaron varios clientes. El SEO es la técnica de marketing digital ideal para conseguir vender servicios por Internet, ya que el usuario está buscando de manera activa información sobre el tema en cuestión. Con nuestra primera web ocurría que explicábamos cómo hacer las cosas. Algunos usuarios se agobiaban y nos llamaban para que las hiciéramos nosotras. Con el canal la estrategia ha sido muchísimo más efectiva. El motivo es que el usuario ve o escucha a la youtuber y se genera una relación parasocial. Si has visto muchos vídeos de alguno de tus youtubers preferidos, tendrás la sensación de que los conoces e incluso de que puedes confiar en ellos o en ellas. Pues imagínate esa sensación aplicada a la venta de servicios. La pelea de limonera. Utilizar YouTube para vender productos o crear un proyecto e-commerce. Seguramente os habréis dado cuenta ya, pero hay muchos influencers que han pasado de hacer patrocinios y marketing de afiliados a vender productos. Si bien es cierto que es más fácil escalar la venta de productos que de servicios, también es verdad que montar un proyecto e-commerce es complicadísimo. ¿Cómo podríamos aplicar esto a un canal pequeño? Pues imaginad que sois carpinteros y que queréis vender vuestros propios muebles por internet. Si buscáis en Google os daréis cuenta de que hay una competencia del copón. Pero si buscáis en YouTube veréis que no hay tantos carpinteros haciendo vídeos. Podéis explicar cómo hacéis vuestros muebles en vuestro taller y si son chulos seguro que tenéis a gente dispuesta a comprarlos. Este es solo un ejemplo, pero de nuevo las posibilidades son infinitas. Y no tenéis por qué haber conseguido los requisitos de monetización para conseguir ventas. Conseguir ingresos por publicidad y patrocinadores. Probablemente os habréis dado cuenta de que al entrar a este vídeo y mientras lo habéis estado viendo habrá salido algún anuncio. Es publicidad de AdSense, red que tenemos enganchada a este canal. YouTube pone anuncios en nuestros vídeos y nosotros nos llevamos un dinero. No, no os emocionéis. Veréis que muchos youtubers os explican que AdSense no compensa el trabajo que da crear vídeos y hacer crecer los canales. No obstante, AdSense se puede utilizar también en páginas web y existen otras redes publicitarias. Pero necesitaréis muchísimo tráfico para poder vivir de la publicidad por Internet. Mientras estábamos escribiendo este guión, AdSense nos pagaba 320 euros aproximadamente cada mes por unas 46.800 visualizaciones. Nuestro canal tiene una temática que paga más, porque está relacionada con el marketing digital. Un canal de gaming, por ejemplo, recibirá muchos menos ingresos que el nuestro. Google Ads, que es desde donde los anunciantes crean los anuncios de YouTube, es un sistema de subastas. Las empresas que venden productos y servicios de marketing digital están dispuestas a pagar más dinero que las empresas de videojuegos para poner anuncios. Es decir, que la temática de vuestra web o canal de YouTube puede determinar enormemente el precio que estén dispuestos a pagar los anunciantes en vuestro proyecto. Desde YouTube Studio y en el apartado de monetización podréis revisar los requisitos y si los cumplís para acceder al programa de Partners. Los pagos se gestionan desde una cuenta de AdSense, donde deberéis rellenar varios formularios. Ojo, porque dichos ingresos se presentan como exportaciones, al menos en España. Hablad con vuestro gestor para saber cómo declarar el dinero recibido. Cuando cumpláis los requisitos tendréis disponibles más herramientas desde YouTube Studio. Informes sobre ingresos, datos extra como RPM, CPM, etc. La posibilidad de decidir qué tipo de anuncios se muestran en vuestros vídeos y dónde dejáis que los coloque YouTube. ¡Ojo cuidado! Cuando subís un vídeo a YouTube os hace un montón de preguntas para asegurarse de que no la liáis parda con los anunciantes. Os recomendamos encarecidamente seguir las directrices de contenido adecuado para anunciantes ya que podrían desmonetizar alguno de vuestros vídeos e incluso cargarse vuestro canal. Lo hemos dicho en el canal varias veces, YouTube no es de tu propiedad. YouTube tiene unos dueños y tú te pasas la semana escribiendo guiones, grabando y editando vídeos para recibir lo que los señores de YouTube te dejan. 
Por eso siempre te recomendaremos tener tu propia web. Y luego están los famosos patrocinios. Cuando ya te has hecho un nombre en determinado sector y otras empresas quieren aprovecharse del tráfico que generas con tu comunidad y tu canal, es entonces cuando te suelen contratar un patrocinio. Para que entendáis mejor cómo funciona esto, hemos entrevistado a nuestros patrocinadores de Seret. Nos van a responder algunas preguntas que seguro que todos y todas os estáis haciendo. Tenemos con nosotros a Daniel Brasa, CEO de Seret. Hola Dani, ¿qué tal? Hola Noé, muy bien por aquí. Muchas gracias por venir al canal y ayudar a nuestros alumnos y alumnas un poquito con todo el tema de los patrocinios. La primera pregunta que te vamos a hacer es ¿por qué empezasteis a patrocinar canales de YouTube? Porque está clarísimo que YouTube es pues, eh, una de las principales fuentes de tráfico y además está muy alineado eh, el, con nuestro público objetivo. Es decir, al final el contenido hay una serie de tutoriales o guías que, que a nosotros nos venían genial y que estábamos viendo que generaba mucho tráfico en YouTube. Entonces, pues eh, decidimos buscar patrocinadores para potenciar toda esa parte, aparte de, de lo orgánico, ¿no? Y además de canales grandes, ¿patrocináis también canales pequeños? Sí, claro. Eh, es, nos centramos sobre todo en canales medianos o pequeños, ya que los canales que son inmensos o grandísimos, pues un poquito que queda un poco fuera de nuestro alcance. Entonces estamos, buscamos eh, canales que sean pequeños y que tengan potencial. Y la siguiente pregunta sería, ¿por qué decidisteis patrocinar nuestro canal? Bueno, justamente con el hilo de, de que estábamos diciendo antes, vimos en vuestro canal que tenía mucho potencial de crecimiento porque estabais haciendo un contenido que era muy alineado con lo que nosotros buscamos, deseo, marketing, eh, guías, tutoriales, cosas prácticas, y que tiene una calidad pues buena, es decir, de producción y de contenidos. Entonces lo vimos que se encajaba perfectamente con lo que estábamos buscando. Perfecto. ¿Y podrías describirnos un poco cuál es el proceso que seguís para ofrecer esos patrocinios? Eh, sí, tenemos primero una primera fase de, de búsqueda, de research, como le llamáis vosotros, ¿no? Entonces eh, lo que hacemos es navegar por YouTube, ver qué tipo de, en un tipo de contenido pues que se ajuste a marketing, WordPress, eh, guías, eh, qué nuevo contenido hay, quién lo está generando, qué canales. Al final hacemos un listado, un Google Doc muy tecnológico. Y a partir de ahí, pues analizamos los canales, pues eh, qué otro tipo de contenido genera, con qué frecuencia, cómo está trabajado y, y contactamos a los que consideramos que, que nos interesa hacer algún tipo de acuerdo y bueno, intentamos establecer una conversación a ver qué surge de ahí. ¿Y qué les soléis exigir a los patrocinados? Claro, lo que exigimos es eh, un mínimo de calidad de producción, tanto de vídeo como de contenidos. Es decir, eh, tienen que tener una calidad eh, buena o aceptable. Eh, exigimos también que tenga continuidad, es decir, que sea un canal pues, que está generando continu eh, contenido poco continuado. Y, y luego también eh, miramos bastante el potencial de crecimiento del canal. Es decir, eh, cómo se está trabajando, cómo está creciendo en los últimos meses, justamente para que eso crezca en el tiempo. Es decir, básicamente eh, son nuestros pilares, eh, lo que solemos buscar. Pues muchísimas gracias, Dani. Yo creo que ya les ha servido esta explicación. Y ya sabéis, si queréis un hosting rápido y fiable, tenéis que contratar a Seret, porque la web os va a ir rapidísima Rápido. y genial. Utilizar YouTube para conseguir ingresos por afiliados. Hemos encontrado muchos gurús e influencers que fomentan este tipo de estrategias para ganar dinero por Internet. Pero a nosotras nos parecen extremadamente complicadas, precisamente porque se requiere de mucho tráfico para hacer una suma de dinero significativa. De hecho, el mundo del SEO está lleno de nicheros. Es para flipar con lo difícil que es. Eso sí, es verdad que dejas de tener jefes, ya que tus jefes ahora serán los programas de afiliados y en 2021 hay de todo tipo. La principal desventaja de este método, en comparación con los anteriores, es que el tráfico que conseguís con vuestros proyectos de marketing digital se diluye. Es decir, que los usuarios han de pasar por varias webs para realizar una conversión y muchos se quedan por el camino. Por otro lado, el precio por conversión es también mucho más bajo, ya que no os llevaréis el precio completo de la conversión, sino un porcentaje de la misma. Si encontráis un empleo fijo, os proporcionará miles de euros anuales en forma de salario. Una venta de afiliados como mucho son decenas. Eso sí, hay programas de afiliados donde os pagarán mensualmente si conseguís vender suscripciones. Hay de todo en esta vida y existen profesionales que se han ganado muy bien la vida con este método. Pero, ¿cuántos se habrán quedado por el camino? 
El proceso para conseguir ingresos mensuales por afiliados suele ser crear muchísimas webs o comunidades en redes sociales, testear, posicionar y puede llevar meses o incluso años. Por estas razones, a nosotros la publicidad, los patrocinadores y los programas de afiliados son estrategias de monetización para probar cuándo hayáis solucionado el gran problema del tráfico. Contéis con un canal grande y con una comunidad dispuesta a comprar los productos y servicios que recomendéis. Nosotras hemos realizado varios programas de afiliados con herramientas profesionales de SEO, como nuestro patrocinador Seret, Semras, Rammaz o el tema de WordPress Generate Press. Estamos inscritos en los programas de afiliados de estas herramientas de pago, ya que las hemos comprado y probado anteriormente y nos han dado resultados excelentes. También hemos probado con Amazon Afiliados para recomendar nuestro equipo de trabajo, como focos, cámaras, micrófonos, etc. Porque hicimos una clase de equipo barato para youtubers y hay un montón de alumnos que nos preguntan siempre por los micros. No recomendaríamos en ningún caso nada que no hayamos probado antes. Otras opciones de monetización dentro de YouTube. Como Twitch, Patreon y TikTok están al acecho y YouTube no quiere soltar su parte del pastel, se han venido arriba y han sacado un montón de funcionalidades nuevas. Para acceder al apartado de monetización podéis ir a YouTube Studio, la parte de monetización, y aquí en vista general encontraréis todas las maneras que existen ahora. A lo mejor cuando entréis hay más porque esto lo van cambiando cada 2x3 y ya han dicho en un vídeo que lo van a hacer. Entonces depende de cuándo veáis esto, pues que sepáis que a lo mejor hay otras. En este caso veis que... Están las campañas de vídeo, que es todo el tema de AdSense. Compras, que podéis añadir productos de tu tienda e interactuar con los usuarios de formas nuevas. Si le dais aquí a ver más, veis que aquí le podríais dar a empezar. Pero también tenéis el apartado de más información. Entonces, aquí habla de YouTube Shopping. Tendréis que configurar la tienda y conectarla a YouTube. Podréis promocionar productos de otras marcas en vídeos, shorts y emisiones en directo. Y bueno, pues hay una tienda del canal, productos en las pantallas finales de los vídeos, productos etiquetados en los vídeos, productos fijados en el chat en directo. Y fijaros lo que dice aquí. Los productos se muestran a los usuarios en función de los países de venta que configura la tienda de Google Merchant Center. Luego tenéis miembros del canal. Esto es una especie de Patreon. ¿Vale? Entonces, si le dais aquí a ver más, dice que se va a quedar el 30%, los creadores reciben el 70% de los ingresos procedentes de esta función, es que hay que ver que Patreon es el 12. Entonces, a lo mejor nos interesa haceros miembros y sí que os interesa haceros un Patreon. Esto ya no lo sé. Si queréis iniciar, le podéis dar a configurar la oferta para miembros, aquí en empezar. Podéis personalizar ventajas, por ejemplo, podéis poner vídeos que sean única y exclusivamente para miembros. También lo tenéis que anunciar. En los vídeos, obviamente, porque si no la gente cómo se va a promocionar. Y un poco esto es. Sí que es verdad que tendríais que tener una retención alta. Nosotros tenemos una retención muy bajita. Estamos trabajando en ello para que sea mejor. Luego está el tema de los supers. ¿Esto qué es? Super chat, super stickers y super thanks. Super chat y super stickers es en los directos o en los chats de los estrenos. Y luego el super thanks es gente que puede pagar por comentarios destacados. Y la verdad es que esto es bastante nuevo y yo espero que pronto tenga un poco más de repercusión. Aunque nosotros hasta el momento solo hemos recibido uno de Manuel. Y el giving es si queréis recaudar fondos. Y hasta aquí el curso. Esperemos que te haya gustado tanto verlo como a nosotras hacerlo. Como ves, hemos hecho un largo viaje desde que creamos nuestro canal, pero aún nos queda un buen trecho para llegar a nuestra siguiente meta. Si quieres ayudarnos, puedes seguirnos en nuestros dos canales, darle al like, dejarnos un comentario y también nos lo puedes agradecer con el botón de Super Thanks. Además, si necesitas ayuda con tu proyecto, puedes contratar una clase particular conmigo. Tienes el enlace para reservarla en el primer comentario fijado. ¡Hasta pronto!